Compañeros, muy buenos días. Bienvenidos sean a otra transmisión Desayunando en Plenitud. Compañeros, vamos a dar inicio con unos momentos de meditación para analizar y concientizar los motivos, las causas que nos mantengan aquí reunidos. Que en mi caso personal es la enfermedad del alcoholismo. Adelante, compañeros. Pues bien, vamos a darle paso, compañeros, al prenunciado de Alcohólicos Anónimos que a su letra dice... Vamos a dar comienzo a una reunión más de Alcohólicos Anónimos del Grupo EFETA, como es tradicional, con un momento de silencio para disponer que nuestra reunión sea provechosa para todos. Limpiemos nuestras mentes y espíritus de todo sentimiento negativo. Despojémonos de preocupaciones, de amarguras y de prejuicios. Olvidemos todo resentimiento y rencor que tengamos contra las personas aquí en este momento. No existen personalidades sino enfermos alcohólicos con el deseo y propósito de dejar de beber y mantener la sobriedad. Las personalidades, las actividades, las acciones cometidas, los préstamos y otras acciones han quedado fuera. Vamos a escoger lo mejor de nosotros para compartirlo. Seamos tolerantes al escuchar a los demás y sobre todo guardemos el secreto y las confesiones, así como la identidad de los presentes para que nadie se sienta traicionado ni defraudado, sino que se sienta y viva nuestra fraternidad. Dios nos libre de que nuestras palabras o actitudes lastimen a alguien, porque seremos culpables de que se aleje del grupo, de su posible caída y tal vez de su muerte. Pues bien compañeros, damos inicio con el pronunciado de Alcohólicos Anónimos, mi nombre es Javier y soy alcohólico, adelante. Pues. Que Dios me libre de que mis palabras y actitudes lastimen a alguien, yo seré el responsable de que se vaya del grupo de su posible recaída, tal vez de su muerte. Buenas tardes, días todavía compañeros, mi nombre es Anulpo, mis amigos me dicen Pipo, yo soy alcohólico, bienvenidos a un desayuno más. Hoy estamos desayunando en plenitud. Para la gente que se acaba de conectar o aquellos compañeros que apenas nos empiezan a seguir, porque realmente apenas tenemos un mes con este proyecto que llamamos Desayunando en Plenitud. Déjame decirte que este proyecto fue diseñado para que toda la banda se pueda enterar que aquí en México diseñamos la revista más completa, más profesional, la mejor documentada a nivel mundial que se llama la revista Plenitud. Plenitud viene siendo lo que se llama una junta impresa, tiene varios departamentos, maneja recuperación, maneja temas de unidad, maneja temas de servicio, maneja la historia de AA, todo lo que tú quieras aprender, viene en la revista Plenitud. Este proyecto nace de copiar un proyecto que inicia en Estados Unidos en el año del 44, cuando alguna gente quería tener una especie de boletín, para poder llevar noticias a los grupos, porque estaban muy distantes, no era, no era como ahora, que en cada esquina hay un grupo y un oxo, no, no, antes, para que encontraran un grupo, entonces ese boletín, que después se convierte en revista, se llamaba Gervain, y fue diseñado para llevar la noticia, le llamaban la alfombra mágica, de ahí nosotros en México, ya que estamos mejor establecidos en los años 70, algunos compañeros tuvieron la maravillosa idea de editar también una revista, había varios nombres y llegó a, a, a concluirse en una votación que la revista se llamara Plenitud. Y el primer número sale allá en abril de 1977 y nace con una portada donde viene una familia así, creo que nos robamos la portada de, de algo así como es el Atalaya y el Despertar, no sé si les llegó a ver una de esas, donde se ve la familia ideal, ¿no? el papá y la mamá con los hijos bien bonitos, bien bonitos, y de ahí nos robamos los primeros cuatro números, no teníamos este dibujante o diseñador gráfico, y por eso los cuatro primeros grupos que tú conozcas de plenitud tienen la misma portada, es únicamente uno, dos, tres y cuatro, no encontré ninguno, aquí está, traen la misma portada, nomás nos falta el número uno, traen o no, y tiene la misma portada, no teníamos dibujante, ya está el número 5, ahora ya tenemos una nueva portada, ¿por qué estamos trabajando plenitud? Bueno, 
Esto que voy a platicar no es nuevo. En la banda, eh, la palomilla de doble A está muy poco habituada a leer. Entonces sabemos que es muy difícil que lean un libro. Entonces la revista Plenitud es un folleto bimestral que tú puedes regalar o que puedes meterte una suscripción y ya y hasta virtual. Y después con el tiempo, en una conferencia llegaron a, al acuerdo de que podíamos condensar lo mejor de algunas revistas y sacar algo de lo que llamamos un compendio. Este es un compendio, compañeros. Y el compendio en la parte de atrás vas a ver los 18 números de los cuales fue sacado el compendio. Son 18 números de, de la revista Plenitud donde condensamos lo mejor y hacemos un compendio. Este compendio de Plenitud creo que ya vamos en el 13, no sé, ya el 14. ¿Por qué vamos a trabajar Plenitud? ¿Por qué vas a aprender la recuperación? Temas de unidad, temas de servicio. Fíjate las, las fronteras que rompimos en Plenitud. ¿Se acuerdan ustedes que en algunos tiempos te veían otro tipo de literatura o de libros? Te decían, no le haces eso porque no está aprobado. ¿Sí se acuerdan? Pues Plenitud, imagínate, tiene en, un, en unos este, en números, en unos folletos, tiene, por ejemplo, el tema El Arte de Amar de Eric Prohn. ¿Te imaginas que en el mundo de allá afuera es donde viene la gente a documentarse? Tenemos El Sermón de la Montaña de Emmett Fox. Tenemos, eh, no sé, variedad de experiencias religiosas de William James. Tenemos El Sermón de la Montaña de, de Emma Fox. Tenemos Los Cuatro Grandes del Alma de Milo Mira López. Tenemos El Camino de la Lágrima de Jorge Bocay. Tenemos el hombre en busca sentido de Víctor Crank y todo lo vas a encontrar en la revista Plenitud. ¿Para qué? Para que salgan de la ignorancia, para que tengan una mejor recuperación y para que la banda se pueda documentar y salga de la ignorancia. Por eso este desayuno lo diseñamos para leer un tema o un trabajo que venga en Plenitud y de ahí vamos a tener participaciones que quede bien claro que no somos profesionales que quede bien claro que no somos locutores, ni damos juntas de estudio, ni manejamos debilidades, para eso hay muchos canales y gente preparada, Javier ni es psicólogo, yo con pedos terminé la secundaria y eso porque me indultaron con cuatro seises y dos siete, eh, eh, mi amigo Choc y Oscar, pues no, no creo que traigan, si acaso han de traer el Nacolep, que es, el que es el equivalente del Cibetis, pero queremos hacer un servicio, leer con ustedes, como si fuera una junta de terapia, tomar una opinión y a ver si los enamoramos y pueden conseguir su revista Plenitud. Adelante, mi buen Javier, ¿qué vamos Así a hacer es, hoy en este desayuno? Lo que comentaba el padrino, ¿no? Este, innumerables historias, compañeros, que en su momento podemos encontrar en la revista Plenitud. También viene otra Paino, ¿no? Que se llama Carl Jun, el, el doctor de almas, que está criterios profesionales, Paino, que puedes encontrar en esta, en esta revista Plenitud. Compañeros, el, el fin de semana pasado, el día lunes, también visitamos la revista Plenitud y empezamos a ver, compañeros, están en, en, la, en la calle de Guatabampo y está abierta a todo público, compañeros, este, pueden ahí en su momento obtener las revistas Plenitud, compañeros, del otro lado está la literatura, Padrino, y ya abrieron el museo, Padrino. En la parte de arriba, compañeros, viene la historia de Alcohólicos Anónimos en México. Algunos desplegados del Libro Azul, compañeros, este, las primeras ediciones y, y centenar de, de, de situaciones, compañeros, que podemos al día de hoy obtener para nuestra propia recuperación, padrino. ¿no? Al día de hoy lo que, lo que vamos a leer, compañeros, dentro de la revista Plenitud, este, ¿qué, está, ¿qué está sucediendo en nuestros grupos, compañeros? ¿no? Este, queremos platicar esa situación, padrino, y... Y pues vamos a leer un poquito de la revista Plenitud. Pero antes de que empieces, quiero ser muy puntual con lo que acabas de decir. Si bien es cierto que no somos profesionales, de veras, compañeros, que lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño, dedicación. La prueba está que Javier, Julio y algunos compañeros, pásate mi niña, este, fueron hasta la, hasta la central mexicana para conocer dónde está la editorial de Plenitud, eh, dónde están los números, dónde está el lenguaje del corazón, y de ahí pudieron empapar, si te hacemos la invitación, puedes llevar a tu grupo, puedes llegar y que conozcas el libro grande de este tamaño, en varios idiomas, entonces estamos haciendo nuestro trabajo, compañeros, va a haber fallas, vamos a tener errores, pero algo sí les digo, queremos hacer un buen servicio, 
queremos dejar un buen mensaje, queremos construir en lugar de destruir, por lo tanto, así como nos ven, ahorita platicábamos con Oscar, ¿qué platicábamos ahorita, Oscar? ¿Qué nos hace falta? Tener que una manta chingona, tener axiomas, tener la oración de la verdad, inversión larga, y tener más plenitud. Empezamos con unos menitos, mira ya cuántos compendios tenemos, ya casi vamos para sí, ocho o siete. Al rato ya vamos a tener todos y queremos tener un anaquel y queremos tener... Ahorita porque se me olvidó el libro que les iba a recomendar el día de hoy, porque también vamos a recomendar todo tipo de literatura que nos dé conocimiento. En el primer este emisión que hicimos, ¿cuál fue el, el libro que promocionamos? ¿Te acuerdas? Este... Este fue, bueno. Exactamente. Un programa para ti de Fundación Halsiden. Y en la segunda emisión... ¿Cuál promocionamos? Este. Los cuatro acuerdos. Ah, no. Comunidad sin frontera, la historia de AA. Pero también ya nos aventamos los cuatro acuerdos. Pues los cuatro acuerdos. Más. Así que no nomás vamos a manejar plenitud. Todo lo que se llame conocimiento, todo lo que ayude a los grupos, a los compañeros a salir de ignorancia, lo vamos a hacer. Y si tú tienes algún libro que nos recomiendes, algún libro que nos motives, algún libro que nos regales, bienvenidos y nada más es para compartir con la banda. Y ahora sí nos vamos con el tema, el tema del día de hoy. Primero me dices de dónde viene, quién lo mandó y en qué número de plenitud lo encontramos, en cuál compendio. Lo encontramos en el compendio, compañeros, en el volumen 5, en el volumen 5, compañeros. Esto viene, dice, ¿qué está sucediendo en los grupos de AA? Anónimo, Área Zacatecas Norte, publicación número 73, febrero de 1995, padre. Ah, fue en el número 73. 73. Y viene de Zacatecas. De Zacatecas. Pero también. el compañero no da su nombre. No da su nombre. Permena, permaneció anónimo. Permaneció anónimo. Pero ahí es donde lo pueden encontrar, ya sea en la revista 73 o en el compendio número 5. Vamos. Se encuentra. Bienvenida. ¿Qué está sucediendo en nuestros grupos? Esa es la pregunta, compañeros. Esa es la pregunta que con frecuencia nos hacemos cuando vemos que poca membresía o al saber que se cierra algún local y a veces nos atrevemos a dar la respuesta y esta inquietamente pregunta con esta. Estamos tratando, estamos trabajando para mantener abiertas las puertas en nuestros locales, para salvar las vidas de los que ya llegamos, para brindarle la oportunidad a los que están por llegar de librarnos de la esclavitud del alcoholismo. Tales respuestas las tenemos disponibles para cualquiera Tales respuestas las tenemos disponibles para, para quien quiera escucharnos, todas ajustadas a la teoría, pero efectivamente estaremos cumpliendo con nuestro objetivo. Esta es nuestra pregunta que resulta como consecuencia de la primera, la cual tendremos que responderla a cada uno de los miembros de Alcohólicos Anónimos que militamos en, los, en nuestros respectivos grupos. Con esta respuesta podemos empezar cuando nos surja esta inquietud, en lugar de estar tratándonos, de, tratándonos los dedos por nerviosismo, al ver que poco a poco el número de la membresía va cayendo. Es correcto. Te voy a pedir un favor. Es importante que la gente que nos ve sepa que nosotros somos ahorita la imagen. Tú y yo estamos al frente. Pero al rato va a tener que estar aquí una compañera o un nuevo. Hoy vamos a ir cambiando. Vamos a seguir siendo la imagen. Aquí lo importante es que sepan que nosotros únicamente estamos dando el rostro y que el que está en la cabina es Julio, pero que tenemos ahorita eh, un equipo en el cual yo les voy a pedir de favor, empezamos con Oscar, que se presente, que nos diga cuál es su grupo, eh, cualquier cosa para que vayan conociendo lo que viene siendo la, la cabina, para que nos vayamos promocionando, lo que haríamos tipo, tipo este, tradicional, autopresentación, y empezamos contigo, Oscar. Compañero, muy buenos días. Mi nombre es Oscar, soy alcohólico y vengo del grupo Unión y Fuerza Contreras. Gracias, bienvenidos. ¿Mi niña? Buenos días, compañero. Mi nombre es Rita Millones, soy una alcohólica novedita. Vengo del grupo EPETA y buenos días a todos. ¿Qué grupazo estás en el EPETA, dices? No, tú ya no vuelves a drogarte, hija, eso te lo juro. <risa> compañero. <risa> Gilberto, ¿estás con nosotros en el EFETA o no? Eso chingado. Un nuevo. Eso es. Eso es. 
Chucky. Pues queros, buenos días, yo soy Miguel Ángel, vengo del grupo Nueva Estrella. Nueva Estrella, padrino. Buenos días, compañero, mi nombre es Ramiro, soy alcohólico y vengo del grupo Amor y Libertad San Bernabé. Bienvenido, buenos días. Sí, de verdad, buenos Ramiro. días. Mi niña. Buenos días, compañero, mi nombre es Gabriela y soy alcohólica y vengo del grupo Amor y Libertad San Bernabé. Días, Vámonos. Pues sí, pues no, no, no está la importancia de, de analizar qué está sucediendo en, en, la, en las agrupaciones. De, la pregunta este es, ¿qué estamos haciendo también para nuestro propio alcoholismo, padrino? No, porque sabemos que, decía Bill W, que, que el, traba, el trabajo intenso, padrino, con, con los alcohólicos me vuelve inmune y que no se me olvide, padrino, que, que yo me debo al recién llegado. ¿Qué estamos haciendo en las agrupaciones, padrino, para que llegue esta gente? ¿Qué les estamos dando dentro de los grupos? Hay algo muy importante que quiero marcar porque pues, yo ya soy un veterano en doble A. Tengo ya más de 40 años en doble A. Y a veces, inevitablemente, el veo como yo dice, en mis tiempos. En mis tiempos. Y eso cae gordo. Yo también fui nuevo. Pero ¿qué podemos hacer? Alguien tiene que marcar los puntos de referencia de lo que nos servía y lo que hemos dejado de hacer. Miren, los grupos tienen un grave problema. Malos de cuarto, quinto. A cada rato hacen un inventario mensual, sí o no. Sí, pero... Pero ¿cuándo hacen un inventario grupal? ¿Sí me explico? O sea, que llegan de la hacienda y ahora que se va a dar testimonio nuevo de que vio Dios, no, güey, ¿qué nos faltó? <risa> pues es que no hubo agua. Por eso ibas de avanzada. ¿Para qué la pinche avanzada? Ni modo, para chingarse a la retrasada. Es para ver toda la logística. Ya se moja la gana. <risa> Es para ver la logística, entonces quiere decir que para la próxima tenemos que ir, no en avanzada el viernes, desde el jueves, para ver eso. Eso se llama un inventario grupal. Y resulta que muchos grupos se perdieron en la dinámica. No dicen, bueno, este mes recibimos algún nuevo. No, pues si tiene un año que no recibimos. ¿Y por qué? Si llegan fichas de contactación, pero no las trabajamos. ¿Pero por qué? Bueno, es que vinieron dos nuevos, pero eran drogadictos y los canalizamos a, este, a, a narcóticos anónimos. Eso es lo que está pasando. Entonces yo voy a hablar de mis tiempos, aunque se emputen. A lo mejor para que tengan un punto de referencia. A ver, compañeros, porque no más de los grupos. Y, y van a opinar todos. Hoy sí les voy a pedir de favor. La humanidad ya perdió el rumbo. La humanidad ya no tiene un rumbo a seguir. Ya las pinches leyes valen pa' pura madre. La religión se debilitó. Hay una madre que se llama ética. Antes cerrabas un trato. ¿Tenías que firmar papeles? ¿Cómo se cerraba un trato? A ver si se acuerdan antes. Con un apretón de manos. Y era una palabra sagrada, mana. ¿eh? Era, era algo que se sellaba. Hoy ¿de qué sirve que firmen los pinches papeles y resulta que te los falsificaron? Llegaba el abuelo. ¿Y qué tenías que ir a hacer con el abuelo? Un beso de mano. Un beso de mano. Estabas en la banda y te decían, aguas, ahí viene tu papá. Te tragabas el cigarro. O lo apagabas con la pinche mano al chile. Sí. Hoy te dicen, ahí viene tu papá. Jefe, ¿no trae cigarros? Ahora te lo tarroneas. Antes te regañaba tu mamá. ¿Le levantabas la vista? Ni madres. Hoy se le ponen al pedo que derechos en manos que la verga. Antes las mamás de antes, con un solo putazo, uno, te equilibraba todos los chakras. Hoy tienes que ir a escribir a las heridas del alma, al psicólogo, a cerrar círculos para equilibrar los chakras en el rey. Aquí estoy diciendo que hay que rescatar lo bueno del pasado. ¿Por qué no hacer una fusión que se llame Retro Millennial? Lo mejor de los viejos de antes. Y lo actual de los nuevos. ¿Qué era lo de antes? A ver si se acuerdan. Todos los grupos son los tradicionales. Se terminaba la junta, pero no se cerraba el grupo. Se bajaba la cordina media hasta. Y siempre había dentro un padrino dos, ¿sí o no, Ramiro? Platicando con el nuevo. Solamente se iban los que les pegan. Pero ya ves que algunos estamos tan enamorados que ahí nos quedábamos. Una de la mañana... A veces hasta las dos de la mañana, echando galletas, echando café, echando terapia, se perdió. La junta antes de la junta es más verga que la junta misma. La junta después de la junta es una junta más chingona. Esto es lo que se ha ido perdiendo. Nos metimos en una dinámica de rutina, en una dinámica de monotonía, 
de que dan las 10 y está rezando la oración y ya vas caminando para la salida. Ya nomás dices, hágase tu voluntad y no la mía. Y ya vas caminando para llegar a tu casa a pelear. Ya nadie se queda 5 o 10 minutos. Ya se queda a platicar con lo nuevo, entiéndalo. Es un punto de vista. Llegaba el nuevo y era nuevo mínimo un mes. Oye, el nuevo deja de ser nuevo a los tres días. Ya le están reventando la madre. Ya lo están cagando. Esa es la neta. Faltaba un compañero, dos, tres juntas, Ramiro, íbamos a buscarlo. Neta, oye, ¿por qué no has ido al grupo? Hoy no van, hoy no ha venido. Que chinga su madre, que vaya por historial, que toque fondo. Antes bebía un compañero e íbamos por él a aliviarlo. Hoy bebe un compañero y nos da gusto. Lo gozamos, por Dios, compañeros, y si tiene tiempo más. Y empiezan las críticas, ahí está, no que muy padrino, no que muy youtuber y que la chingada. Perdimos la caridad, compañeros. Terminaba la junta y todos nos íbamos sobre el nuevo. Hoy hay junta de información, ya nadie quiere entregar en el autodiagnóstico, Javier, te lo juro. Todos toman el camino. Antes llegamos, decíamos al nuevo, ¿dónde vives? No, pues hasta Contreras. No mames, en serio, sí, yo también, güey, te llevo. Yo vivo en Chimalhuacán. Pero el chiste era llevarlo todo el puto camino. Sí, pero no. Y en el camino darle a la información, imitarle un pinche taco. Nos perdimos de veras, compañeros. Estamos olvidando el principio básico que viene en el capítulo 11, que dice, amarás a tu prójimo. A mí qué me importa que un compañero tenga 30 anexos, compañeros. Si me pide la ayuda, le doy el anexo 31. ¿Yo qué problema tengo con un cabrón que ya vivió? ¿Tú crees que yo voy a perder en mi grupo hora y media de mi junta dándole la chinga a un güey que ya bebió? Fíjate cómo nos perdimos. Un cabrón que ya bebió te va a dar la línea. Siéntalo hasta atrás. Ignóralo. Que se la aplique. Nos sentamos hasta adelante. Chinga tu madre. Toda la junta ya la perdimos, dándole importancia a un cabrón que ya bebió, no sé si me explico, nos fuimos perdiendo, perdimos la caridad, pedimos el amor al prójimo, se acabó la pinche ética, ya no hay, hay lógica y estética, eso es lo que nos está pasando, y en todas las líneas, eh, tradicionales, 24 horas, cuarto, quinto, ya hay un pinche egoísmo brutal, no es la situación que decíamos el día de hoy, no, lo tienes que dar todo, y a cambio de nada... Es más, lo único que vas a recibir va a ser crítica, cabrón. Antes hacíamos juntas de información. Hoy vean los aniversarios de los grupos. Ya nomás en la pachaga. ¿Sabes cuál es la preocupación? ¿A quién vamos a llevar? No que al Nietzsche. No que al rayito colombiano. No, y ya no estamos preocupados por unas mantas, por una proyección, por una, un rotafolio, un autodiagnóstico. No, ya nomás en la pura pinche pachanga. Es una de las causas que yo veo que abandonamos el principio básico, obviamente, la causa es esta, antes, para tener un nuevo nos costaba un pedo, no había grupos, hoy hay un chingo, entonces dices, ah, que se revienta la madre, ya sabe dónde es, aquí lo esperamos, yo creo que una de las causas de que los grupos se estén vaciando, es que se metieron en una espantosa rutina, los mismos tres de siempre, ya sabemos quién abre, quién coordina, ¿Quién es el pendejo que pasan por delante para después darle la chinga? ¿Quién es el puto que va a llorar que su mujer no lo quiere? ¿Que no tiene trabajo? Todo eso ya lo sabemos. Y nos perdemos en una rutina cabrona. ¿Qué necesitamos? Dinámicas. Empezar a proyectar películas. Lo que hace cuál. ¿Por qué creen que el gran boom de cuarto, quinto paso cuál es? Uno, primero, juntaron a todos. Cosa que doble A no puede por omisión, por tradición, por lo que quiera. El cuarto, quinto recibe todo. Y segundo, cada mes se van de pachanga. No va a haber rutina. Pero si se apendejan, les va a pasar al rato lo que es tradicional. Siguen con la misma mecánica y rutina. ¿Sí me explico? No hay dinámicas nuevas. No hay actividades. No hay cosas diferentes. En todos los grupos se cierran. O se empiezan a vaciar. Porque si no, hay un diálogo que se llama rutina. Vamos a concluir esto para que... Pero levanten la mano, participen. Si no, les vamos a dar la palabra huevo. La gente, hay gente que tiene casa. Tiene coche. Tiene cuenta en el banco. Una buena esposa y buena familia. Y no es feliz. Y te voy a decir por qué. Sale de la casa al trabajo. Del trabajo a la casa. Si es doble A. De la casa al grupo, del grupo. Es una espantosa rutina. 
de todos los días, por eso no es feliz, no sé si me explique, se metió en una puta rutina, y nosotros los dobles tenemos esa ventaja, que a dónde vamos, hoy a Lefeta, que ayer dónde, pues allá con Lupita Alonso, que mañana nos vamos a Albani, que ahí viene un pinche evento en Michoacán, que vámonos para Contreras, que vámonos para pinche Laredo, esa es la magia de nosotros, no permitamos que la pinche rutina se meta en los grupos, porque en mi caso particular, esa es la causa de que los grupos se vacíen, Siempre tiene que cerrar el mismo compañero y siempre coordina el mismo, pero es mi punto de vista. Adelante compañero, un punto de vista. Sí, también lo comentábamos hace un rato, no, no generalizo, pero por lo menos en mi agrupación pasó en algún momento, ¿no? Empezar a pelear el poder y el prestigio. Siempre estaba al frente la misma gente y cuando esta gente deja de estar de acuerdo, se empieza... A a, a ver esa parte de a ver quién va a estar al frente, quién va a estar allá en la hacienda, y, y entonces la lucha de egos, padre, nos empieza a perder, se empieza a perder el objetivo, que el objetivo no es que yo empiece a sobresalir, sino el objetivo es el nuevo, el recién llegado, el que se mantenga, el que lo sienta atractivo, ¿no? Pero le digo, por lo menos en la agrupación, en algún momento, empezó a ser así, quién hace más chingón el arroz, quién avienta mejor la pregunta, quién... y, y se, se desvirtuó completamente, padre. Ese sería mi punto de vista. Sí, casi normalmente la pasarela sigue tirando la misma pasarela en lugar de debutar a alguien, mano. Sí. Siempre quiere... Mira, te voy a dar un ejemplo. En donde yo milito, luego a compañeros que cumplen el aniversario. Me dicen, padre, no me coordinas, me junta, ¿no, hijo? ¿Pero por qué? Porque tú quieres ego... Esa coordinación dásela a tu ahijado, a tu padino, que es el que te cuidó. ¡Qué verga! ¡Ay, me coordinó la junta del pipo! ¡Sí, seco! A mí, a mí una coordinación ya, ¿qué me puede dar? Pero dásela a un nuevo y le da emoción. ¡Ni duerme el puto! ¿Y qué digo, padino? ¿Sí me explico? Vamos a formar líderes. Vamos a dar... Y mira, cada junta es un pastel. Pero cada quien se va a la rebanada que le... Pero algunos se quieren tragar todo el pastel... Luego por eso se indigestan, pero hay esos bien pendejos que ni las moronas alcanzan. ¿Qué tiene que hacer un buen líder? Que él coordine. A mí me ha llegado gente. ¿Quiere ser mi padrino no, güey? ¿Por qué? Porque ya no ha padrino. ¿Pero por qué? Ahí está David, ahí está Ángel, ahí está Eric. Ellos tienen todo el tiempo. Pa ¿Por qué te quieres apadrinar conmigo? No sé si me explico. En todo lo que hay que hacer es respons de de deslindar responsabilidades, hacer servidores, formar servidores... Y nuevamente insisto, que la, rutina, que la rutina no se nos meta, por eso platicamos, tenemos un chingo de proyectos, no sé si los llevemos a cabo, pero de que tenemos proyectos, tenemos proyectos, y uno de ellos ya se cumplió, fue este Javier, fue con el Julio, se fueron para allá, para la central, si no hubiéramos tenido este proyecto, a lo mejor nunca hubieran ido, o a lo mejor nunca hubieran conocido todo lo que ya conocieron, fíjate, un solo proyecto, y ya viene y nos lo platica, hay esto, hay lo otro, es aquello, aquello, ya compartió la experiencia. Punto de vista. Este, sí, compañeros, también es válido, ¿no? Que nos pongan sus comentarios ahí en este. Si quieren, a través del anonimato, no, no decimos el nombre como ustedes gusten. ¿Cuál ha sido la experiencia? Yo creo que lo básico de todo esto es que podamos nutrirnos a través de lo que hoy estamos leyendo y que podamos sacar, compañeros, este. Eh, Diferentes tipos de puntos de vista, compañeros, en donde de alguna manera entre todos como comunidad este, podamos en su momento en su momento nutrirnos, ¿no, Paino? Porque esa es la situación de, de esta de este tipo de de este de, de juntas, de, de pláticas, compañeros, en donde de alguna manera, si tienen algún comentario, háganoslo parte y vamos comentando, ¿no, compañeros? Adelante, Miguel. Ah, pues el B, compañeros. Eh, me he dado cuenta que que partió toda esta situación en que, yo creo como se dice en todo el mundo, en todos los lugares, de X grupos, por, por esa parte, ¿no?, de, de siempre tener uno el poder, ¿no?, de ser uno bien egoísta, ¿no?, siempre tener que, querer tener siempre uno mismo la razón cuando, hoy me he dado cuenta que entre uno mismo la razón está uno equivocado, ¿no?, yo ahorita acabo de ver una lección, ¿no?, no tiene, no tiene mucho, ¿no?, yo ahorita estoy manejándome de cero, padre, no, no, ahorita por primera vez me estoy dejando guiar y, este, y deslindé, deslindé esos servicios, ¿no? 
porque yo todo lo quería hacer y que yo quería figurar y yo quería llegar primero y hacer todo y el último ni me decía, es verdad. Pero a mis compañeros siempre los empecé a ver en la mente pues, chiquitos, ¿no? Y cuando yo me di cuenta que el que estaba más chiquito era yo, pude entender la lección, ¿no? Entonces pues el día de hoy he dejado eso, pero no, no, ahorita este, estoy trabajando unos ciertos días, pocos días que llevo apenas, y este, y otra, solté eso, ¿no? Precisamente, ¿no? Que, que ellos se sientan parte, como dice ahí la segunda tradición, que verdaderamente esto sea rotativo, ¿no? Y rotativo en todos los asuntos, ¿no? Tanto en el gasto grupal, tanto en la actividad grupal, ¿no? Y entonces esas cosas para mí, yo ahorita me he sentido pues, muy diferente, ¿no? Me he sentido diferente en sacar mis propios problemas y también darle un poquito de solución a los problemas grupales con mis compañeros, ¿no? En una onda de, de confianza, ¿no? En una onda de, de platicar el, el motivo en el cual estaba yo pasando y sigo pasando, pero también preocupar y decirles, miren compañeros, el problema grupal es este, vamos a echarle o qué hacemos, ¿no? O sea, cosas que yo nunca lo hacía, pues no, la verdad, no, yo siempre quería de remediar los problemas yo solo. Y me di cuenta que yo solo nunca he podido, pues, ¿no? Y hoy lo que le doy gracias a Dios, que, que como grupos, verdaderamente eh, unidos, estamos a lo mejor como ahorita, ¿no? Platicando y dialogando, y de algo me tengo que llevarlo, porque como en una junta, como en esta reunión, a mí me nutre, ¿no? A mí me nutre, ¿no? Porque de todo aprendemos, o de todo yo aprendo, pues, ¿no? Y eso es parte. Maravilloso. Lo que tú comentabas, ¿no? El día de hoy, compañeros, este... Ahí en la Central Mexicana de Servicios Generales, ahorita lo que comentaba el padrino, está el folleto, padrino, en donde viene a hacer un inventario grupal, padrino, ¿no? Sí. Una información que en su momento nosotros tenemos muy poco, compañeros, que, que tenemos esta información. Hay, hay información, esta, compañero, está en la, Central, en la Central Mexicana de Servicios Generales, este, está el, este, el inventario de grupo, compañeros, hay un inventario de grupo... Eh, sabemos no lo que en su momento de, el mes que viene compañeros bueno en, en noviembre se viene el mes de las tradiciones lo que se comenta de la tradición para el sostenimiento del mismo grupo para no no que, que el grupo este que la tradición es la que sostiene el grupo compañeros no este están están este las tradiciones para no hasta allá vienen en dibujitos no si no sí le... bien ilustradas las tradiciones ilustradas Vienen dibujadas las tradiciones, venimos, ahí está, este, cómo se desarrolló la tradición por Bill W, sí, compañeros. Sí, el la tradición, cómo se desarrolló. Tenemos, este, aparte, compañeros, este, hay libros, hay libros ahí en la Central Mexicana de Servicios Generales, Paino. El Plan de Estudio Nacional, Paino. En el Plan de Estudio Nacional, este, de alguna manera podemos encontrar cada vez que edita la Central Mexicana de Servicios Generales, que apenas fue, no ha de tener mucho, que cambiaron la última edición, ¿no, Paino? Del, sí. del libro azul, este... El libro azul, compañero, los pasos. Y de alguna manera, cada vez que sacan una nueva edición, compañeros, podemos encontrar en la Central Mexicana de Servicios Generales la, el Plan Nacional de Estudio, en donde de alguna manera, compañeros, pues nos podemos enriquecer a través de lo que, de, de lo que son las tradiciones, ¿no? Pues, ¿no? Porque las tradiciones son las que en su momento, compañeros, a través de la autonomía, a través de, de, este, de la unidad, compañeros, este, quién es un miembro y quién no es un miembro de, de Alcohólicos Anónimos, nos deja mucha información, fíjate que se, se escuchaba comentarios, ¿no? Antes se, se quería, este, hubo un tiempo que los queríamos recibir recuperados en el grupo, padre, ¿no? ¿no? Y este, nos daba miedo, compañeros, a través de un montón de ignorancia, este, pues re, recibir a la gente, este, alcoholizada, padre, ¿no? Llegamos a, a, este, en la ignorancia, compañeros, porque también tenemos que hablar esa parte en donde nos hemos equivocado, pero al día de hoy, padre, ¿no? O sea, Hemos tratado de que esa gente, hemos tenido gente en una junta sin, sin que rompa este el bienestar común, padre, ¿no? Pues con su charquito de le das, le pasa su este su, su tecito y le echas ahí sus tres gotitas o cuatro gotitas y está este pues alivianándose lo, de lo que es una alergia, ¿no, padre? ¿no? De lo que es una alergia, compañeros, qué importante es este tener el conocimiento, compañeros. De lo que puede en su momento gente que ya ha llevado años, que, que lleva bebiendo, compañeros, este, ir dosificando, ir desoficando, este, y, y darles un buen trato, compañeros, a esta gente, ¿no? Lo que decían, este, lo que veníamos conversando, pero ahorita uno de mis compañeros este, va a dar otro punto de vista. Adelante, Paino. ¿Qué nos quieres comentar? Bien, compañeros, este, mi nombre es Ramiro soy un enfermo. Adelante, Ramiro. Ponte bien, Ramiro. Ponte bien. Este. 
en mi caso de, de grupal, este, a través de, de, de lindar los servicios, el alcohólico me he dado cuenta que, que ya no quiere servir, ¿no? O sea, efectivamente dicen ustedes hay que hacerlo atractivo, ¿no? Porque muchas veces ahorita escuchándolo sí es cierto, lo rutinario, ¿no? Del trabajo al grupo, del grupo a tu casa y nuevamente al otro día al trabajo, tienes que ir al grupo. O sea, tienes que encontrar diferentes actividades como ustedes ahorita lo están mencionando, ¿no? En todos los libros vienen. Es de ahí se informarte, ¿no? Y dice que no te lo creas tan en serio, ¿no? Porque en caso personal sí es verdad, dice, si, si no hay nadie quien lo tenga que hacer, pues tú lo vas a hacer. Para la gente que va a llegar, no para la gente que ya está. No en mi caso así es. O sea, yo voy y abro el grupo y hago lo que tengo que hacer por la gente que va a llegar. Y si es verdad, padre, no han llegado gente así alcoholizada, está escuchando sus juntas, se le da su cabecito, se le atiende, ¿no? Porque ese es el, el servicio, no es con nada. ¿No? Entonces, a través de, de, de estar en un grupo, la gente pierde eso, ¿no? Yo creo que ahorita ustedes me dieron la, la clave de a través de lo rutinario. Para, ta, también para esa gente que está en el grupo se le hace rutinario. De su trabajo al grupo, ¿no? Y, y luego muchas veces pues ya ni al grupo, sino ya se van con su familia, ¿no? Y no, y no asisten a su junta, ¿no? Que es la base importante. Nosotros le decimos, bueno, es que no te queremos este, ver aquí tu cara, sino es tu recuperación lo que tienes que empezar a valorar, tu asistencia, tu constancia y tu disciplina, porque también es una parte importante la disciplina. El alcohólico como yo es... es Nunca, fue, eh, nunca llevó a cabo la disciplina, ¿no? Y que hoy me dan un programa donde tengo que asistir, tengo que estar, ¿no? Para mí, recuperación, ¿sí? Yo, yo también he caído en eso de la rutina, ¿no? En mi trabajo tengo que ir corriendo, tengo que llegar, termina la junta y te vas a tu casa. Pero de ahí, ¿qué parte, no? ¿Qué es lo que te lleva de esa junta? ¿no? ¿Qué es lo que tienes que trabajar? No, porque eso es lo que muchas veces también pasa. Dicen, decían ustedes anteriormente, como el padre, no, las orejas de tubo, ¿no? te entras por un lado, sale del otro y no se te queda nada. No tienes la mente receptiva. ¿no? Y entonces es lo que he notado, que es rutinario también para ellos. ¿no? Entonces tengo que buscarle para hacerlo atractivo. ¿no? Y si se le ha de lado los servicios, ¿no? Pero también sabemos que como seres humanos tenemos fallas, ¿no? No somos perfectos. Entonces una de las cosas también hay que entendido, eh, no juzgar, no criticar. ¿no? Si no vales por algo, yo lo sé. Y si asisten, pues que aprovechen su junta, ¿no? Que se lleven lo mejor de esa junta, porque nunca hay junta mal. Y es parte del país. Esa parte que ahorita tú comentabas, ¿no, país, no? este ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? Este... Eh, de dónde vienes, o sea, no, donde nos preocupábamos por, por el recién llegado, pa, no, o sea, al otro día qué tanto nos preocupamos, ¿no? Este, ¿cómo vas? Este, ¿qué necesitas? Este, ¿por qué no ha sido un fonazo, un meme, un WhatsApp? <risa> sí, la, la situación de, de ocuparnos, ¿no? Que también nos hemos descuidado mucho en esa parte, ¿no? Pa, no qué tanto hemos cuidado. Dice, por un esp por espacio de un año hay que cuidarlo, ¿no? Irlo, llevarlo, traerlo, este Ahí, ahí hablan compañeros que, que, este, que hay que estarlo apoyando, ¿no? Moralmente. Hay veces que dice que hay que hasta invitarle un refresco, un sí, taco. Sí, este, está escrito. Hasta pesar una lana, si estás hasta en la pesar, posibilidad, no mucho porque se mal acostumbran, pero siquiera para el diario vivir, se iba a hablar con las familias para que por un momento la apoyara, que no le exigieran mucho de trabajo, de dinero, porque va a faltar a sus juntas. Son cosas que se han perdido y que vuelvo a insistir, vamos a tener que rescatar, vamos a tener una fusión reto millennial. Yo como viejo le voy a tener que manejar lo que es lo retro, lo que nos funcionaba y los millennials, pues mira ahí los ves, ahí está, mira, esto es millennial, esto es millennial, esto es millennial, esto es millennial. Ya, ya, ya no, ya, ya está, son mancos todos, ya siempre la mano está en el celular, ya casi no usan los dos. ¿Por qué no podemos funcionar las dos cosas? Le voy a dar participación a la chamaca, sí. pero me voy a dejar decirle, te extrañamos. 
Sí, nos olvidó, pues. No, otra vez. no, no, tuvo, tuvo este, un, un compromiso o algo. ¿Cómo ves cómo está la bronca hoy? Este, pues, ya me presenté, compañeros, y escucho, y, y te vas dando cuenta, ¿no? Ahorita lo mencionaba el padrino, este, cómo antes se trabajaba el pasar el mensaje, el trabajar con los alcohólicos, con las neuróticas, y este... Y te das cuenta qué es lo que has dejado de hacer. Yo recuerdo que los doceados los íbamos a recoger a la casa, los íbamos a dejar. Hacíamos la oración para que llegaran esas personas, ¿no? Y, este, y el día de hoy, pues nada más estás esperando a que lleguen a tu grupo. Ya este, se ha perdido eso, que es lo fundamental, lo que, lo que da vida a los alcohólicos, ¿no? Entonces, este, pues es seguir trabajando y ahora sí, este, pues, ponerse a trabajar. En mi grupo tiene, este, va para un año que, que bajó la membresía y baja y baja y baja y no llegan y llegan escribientes y, y se van, ¿no? Entonces no duran. Entonces, este, yo escuchaba hace casi un mes que hubo una transmisión igual, ¿no? Que decían... Este, todo se vuelve rutinario del trabajo a tu grupo, de, del grupo a la casa. Y, y yo recuerdo cuando este, escuché esta, este proyecto, ¿no? Y yo dije, yo quiero darme esa oportunidad. Yo quiero conocer este, qué es lo que está fallando, qué es lo que Gabriel está haciendo mal, ¿no? Entonces, este, el venirme a las transmisiones y escuchar eso me ha ayudado mucho porque todo lo que yo aprendo aquí, yo voy y se lo regalo a mis compañeros, incluso en una experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene que haber egoísmo, porque Gabriel ha perdido familia por el alcohol, ha sufrido por el alcohol, mis hijas han sufrido por el alcohol, ¿no? Y ahorita fíjese, Padrino, que hay un proyecto para el 2 de octubre de aquí en Magdalena Contreras. Varios grupos estamos ahora sí que hablando. Y queremos hacer una, juntarnos varios grupos y se va a hacer en las canchas de acá arriba de Oyamel, en la cual se van a llevar a lavanceros y se les va a regalar un, un folleto para que se, se les invite ir a un, a un grupo que hay una solución para los jóvenes, porque ahorita los jóvenes necesitan otro tipo de ayuda. Decían anteriormente este, que los alcohólicos este, íbamos a llegar solos o, o así, ¿no? Entonces los jóvenes vienen a renovar, renovar, renovar y a darles lo mejor, porque la juventud se nos está yendo, se nos está acabando, vemos chavitas de... 13, 14 años y ya con una mona, ¿no? Ya se, está, se les está yendo la vida. Entonces, este, pues ese es el proyecto que hay para el 2 de octubre, juntarnos varios grupos y, y hacer esa invitación a la, a la comunidad de por aquí, ¿no? Y también se les invita este, las personas que quieran asistir, va a ser el 2 de octubre, ahí, por, ahí en las canchas de Uyamel, de aquí de la Magdalena Contreras, Sabemos que hay mucha gente que ha vivido la experiencia, que se ha pegado a un grupo, pero se han alejado por motivos, por situaciones o por simplemente abrir el anonimato, ¿no? El anonimato es una base fundamental que, que nosotros los alcohólicos, los que somos de tiempo, ya lo sabemos. Sabemos que tenemos que guardar el anonimato de cada personalidad. ¿Por qué? Porque podemos hacer un daño, ¿no? pero en este caso pues van llegando los, los nuevos, van llegando y, y no toman esa importancia del anonimato, y se abre el anonimato, entonces las familias empiezan a tener problemas y ya no quieren asistir, y yo creo que esa es una de las partes que se tiene que volver a agarrar lo fundamental de, de agarrar el anonimato, y este, pues esa es la, la invitación, ¿no padrino? Te vamos a pedir un favor, si es que se puede. En la próxima emisión tráete a alguien de, de la banda con la que estás organizando para que vengan y de viva voz nos digan, ¿sí? Va a tocar fulano de Abraham o va a haber esta serie de eventos o esta va a ser la, la dinámica que vamos a seguir. Vengan, porque para eso es la, 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 la transmisión que estamos haciendo para promover eventos donde haya unidad, 
para promover eventos hasta culturales, vamos a promover. Mira, donde estaba antes, un día llegó un cuate que se podía promover un evento de, ¿cómo se llama eso? De, de la música cristiana en las iglesias, Gold Paz o algo así, es como música de esto. Sí, la difundimos, porque quiero que se entienda, nosotros no tenemos bandera, nos tocó ahorita lo de la revista Plenitud, pero miren, también tenemos dimensión. Y también tenemos a Miguel Ramírez, y también tenemos a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y también tenemos a Miguel Ruiz. Y esta emisión nomás va a ser para difundir el conocimiento, no una línea en sí. Claro que nos estamos cargando a plenitud, y se piensa que la central, no, si no estamos apoyando ni desapoyando a nadie, únicamente estamos dando el conocimiento, a ver si puedes, de hoy en ocho, de los de arriba o todos, tráetelos. Y hacemos un pedazo de la emisión, invitamos a toda la banda, fíjate, 2 de octubre, no se olvide fecha eso, ¿no? este, conmemorativa, conmemorativa ¿no? mana, en lugar de ir con los pinches brazos encima, todavía peleando con el gobierno de un pleito de hace creo que 3.500 años, mejor ahora promover la unidad, a ver si te lo está ahí, chamaca, sale, vámonos. Sí, pues no, lo, lo que en su momento... Hay otro folleto que se dice que hace y no hace alcohólicos anónimos, que, que está en, es un poste, ¿no? Paine? Sí. Sobre todo este que el recién llegado tenga información, o sea, tenga, tenga ese tipo de información que, que se puede encontrar en la Central Mexicana de Servicios Generales para que sepan qué hacemos y qué no hacemos dentro de alcohólicos anónimos, qué les podemos dar, qué no les podemos dar, porque hay mucha gente que, que en su momento este nos, nos, nos falta información, ¿no? La Central Mexicana de Servicios Generales tiene mucha información y yo creo que sería importante, compañeros, que en su momento, este, pues, acercar a la banda en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero no nomás a la central, porque, por ejemplo, dice la central mincana, seis puntos que definen a doble A. No damos alojamiento, es correcto. Esto no está dando la central ni doble A, esto lo hace el grupo EFETA. Y mientras EFETA no ande afuera pidiendo caridad para dar limosna, esto paso doce. Hay algún problema ahorita muy grave en muchos grupos. Llegan chavos adictos y los rechazan. Que porque nomás es de alcohólico para alcohólico. Por eso muchos grupos están vaciando. Dice la literatura, mientras él se declara alcohólico, tú no te metas en pedo. Si está haciendo servicios si y se alinea, ¿qué te interesa? En grupos tradicionales tenemos mucho cuarto, quinto paso que ha desertado. Pero también llega a cuarto caso mucho que ha desertado de hora y media. Aquí lo importante es recibir a todos. Se les marca la autonomía y se respeta la autonomía. ¿Yo qué? Yo cuando había compartido con tanta mujer y no me digas que todas son alcohólicas sí, bueno. y verás qué buenas amigas tengo y qué buenas madrinas este Ramiro salen luego de las neuróticas. Pero también hay situaciones que debemos de puntualizar. En la cabina todo lo que se escuchó es responsabilidad. Si Ramiro habló a nombre de Ramiro. Si, si Gabriela habla es a nombre de Gabriela. Si yo hablo, no a nombre de la cabina, así me explico, porque nomás somos un centro de difusión. Fue diseñado como un punto de encuentro para que sean escuchadas todas las voces, aún no alcohólicas. Cualquier persona puede venir de la secundaria y le damos el despacho. ¿Saben qué? Vamos a festejar el Día de las Madres. No chinguen ustedes que tienen poca. Ese día si quieren llevar una, <risa> llevar una pinche despensa o algo. Lo que queremos es únicamente difundir el conocimiento y hacer la unidad. Estamos leyendo la revista Plenitud porque es donde viene todo. Eso tenemos que puntualizarlo. Adelante, Javier. Dice, es cierto que la situación económica que estamos viviendo en el país ha afectado ya a nuestros grupos y no es fácil sustentarlos. Es cierto también que no son pocas las ocasiones en las que no contamos ni siquiera con un peso para la séptima, pero este en realidad no es el motivo por el cual debemos de dejar de asistir. Más bien sería un pretexto. No ahí se encuentra la raíz del problema. Para ubicar las causas tendremos que autoanalizarnos, tanto en nuestras actividades como grupo, Así como en nuestras situaciones como miembros de Alcohólicos Anónimos, no solamente así podremos llegar a aceptar un panorama más amplio de lo que nos está sucediendo. Hay un folleto que habla de liderazgo, Paino, ¿no? Sí. Dice, dice que el líder este, pues tiene que empezar a practicar sus principios, Paino, sí. ¿no? Muchas de las veces este, pues nos falta, compañeros, ¿no? Uno, 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 uno 
Uno no deja de ser servidor, compañero, ¿no? Uno no deja de ser ser humano y, y muchas de las veces, pues hay veces que lo recibimos con un aplauso, pa' ahí no llega y lo recibimos con un aplauso y hay veces que llega un nuevo y ni siquiera nos damos cuenta que es un nuevo. Es correcto. Lo que haces en el grupo tradicional, compañero, ¿no? Este, nosotros en un tiempo pusimos a una persona que estuviera a la expectativa de quién entrará, ¿no? Para preguntarle, ¿ya eres miembro? ¿Está en Alcohólicos Anónimos? sino para cambiarla a toda la junta, se hacía eso, ¿no, Paino? El cafetero tenía ese servicio, como siempre estaba en la entrada. El cafetero. Que llegaba, eres nuevo, vienes por información, casi normalmente se lleva el, el, el cafetero es el que hacía. ¿Y cómo se cambia la junta, padrino? ¿No? Lo hemos visto hoy, nosotros que hemos estado... Mira, siempre hice decirle, ya sabemos que hay un nuevo, güey. Se han perdido cosas. ¿Y se daba la junta de información? De, en, en, en su momento llegaban todos los veteranos, ¿no? Lo que, lo que tú decías cuando nació Alcohólicos Anónimos... Se declara como una enfermedad, las tres clasificaciones de los bebedores, Paino, y se le empezaba a dar un montón de información, y creo que se le daban varias juntas de información al recién llegado, ¿no, Paino? Vamos a marcar un punto muy cabrón y muy importante, y vas a ver cómo vamos a involucrar a todos, porque es la información que tenemos que dar. ¿Por qué nos metemos en la rutina? No es tanto crear el hábito, somos de malos hábitos. Hay una madre que se llama zona de confort. Yo, pues, si no lo saben, compañeros, esta idea, originalmente queríamos hacer un desayuno para veteranos de acá de Contreras, porque hay mucho viejo en sus casas que hemos abandonado. No hemos podido aterrizar ese proyecto como en los veteranos allá en el centro o como en el agrícola oriental en el Barney y empezamos con la transmisión. ¿Por qué nos metemos en rutina? Se llama zona de confort. Fíjate, Ramiro, fíjate, Chuque. Yo inicié una cabina de radio hace nueve años. Es una cabina donde tenemos seis micrófonos. Daniel ya tiene su... Aparte, tiene el lato y todo. Pregúntate por qué prefiero venir hasta acá. Si yo lo tengo ahí a diez calles. Ahí yo soy el titular. Yo lo inicié. Porque estar ahí para mí es zona de confort. ¿Sí me explico? Por eso lo abandoné. Prefiero venirme desde a las siete y media, a siete... Cuando el primer servidor que me mandó este... Ay, desde a las seis ya estaba el, el pinche pedo. Pero era junta con la junta, junta con la junta. Entonces yo me puedo meter en mi zona de confort. Me voy a Visión Colectiva Radio. Tengo mi espacio. De ahí sacamos que vengo a plenitud. ¿Por qué prefiero venir hasta acá? Porque no me puedo meter en una zona de confort. Yo tengo siempre que dar el kilómetro extra. ¿Dónde quedó el servidor de machete? ¿Se acuerdan? ¿Dónde quedó mi amigo Joan Manuel Serrat? Caminante, no hay camino, el camino se hace. ¿Qué nos está pasando? Todos estamos situados en una zona de confort. Préstamelo tantito. Aquí está todo. Aquí está todo. Toda la gente está en lo virtual. Imagínate, antes querías dar un tema, tenías que buscarlo en la literatura. Hoy, Alexa, ¿dónde viene el primer paso? Oye, esas mamadas. Ahora la Alexa ya te apadrina. Siri, y la oración. Si ¿Sí me voy explicando, es un arma de dos filos. Se llama indolencia, compañero zapático, perezoso. Yo prefiero venir desvelado, venirme durmiendo en el camino, ver a ver qué chingados conseguimos en el camino para comer, pero estoy vivo. Esa es la vieja escuela, estoy activo. Yo con la mano en la cintura me regreso a visión colectiva. Si yo no tuve problemas, ahí le dije yo ya me cansé. Ahí hagan su pinche pedo, yo voy a andar buscando otro proyecto. Este ya teníamos más de un año, ¿no? Ahora lo estamos canalizando porque lo que me gusta es eso. Ver cómo vamos a poner los pinches anaqueles. Ver qué chingados vamos a colgar. Ver qué nueva literatura. Todo eso a mí me da vida. Por eso la gente no es feliz y por eso la gente se está muriendo. Es la rutina la que lo está matando. Si no hay servicio, decían los viejos, hay que inventarlo. Si estás preocupado de que tu grupo se esté vaciando, mejor ocúpate. ¿Qué voy a hacer? Una pantalla, señores. Y voy a hacer una proyección mensual. Se va a llamar Junta Fílmica, Debate Fílmico. Y va a haber una junta como cualquiera. Se toca la ampana, el coordinador lleva el control y dice, hoy vamos a ver la vida de mí. Si alguien no entiende algo, puede levantar la mano y ponemos una madre que se llama Pausa. La pausamos, ¿qué pedo? 
Pues es que me perdí eso, pues pon atención, güey, no vamos a estar pausando a cada rato. <risa> ya lo pausé, pues si no entendiste algo. Es que yo no entendí esta parte. ¿Alguien le quiere contestar al compañero o le contesto yo? Una sola película me puede dar cuatro juntas. Fíjate cómo lo saco de la rutina. ¿Tú qué vas a traer? Pues pongo una coca. Va. Yo traigo unas palomitas. ¿Y tú qué vas a poner? Pues a mi familia, porque ya no los llevo ni al cine. Pues tráitelos. Puedo llevar hasta la familia. Y hacemos juntas dinámicas. ¿Cuántos compañeros, perdónenme, de cuarto quinto no conocen a Bill? Lo ven colgado en una pared, pero te juro que no lo conocen. ¿Te imaginas proyectar mi nombre es Bill? En un grupo... Tres, cuatro películas que voy a hacer volantes, sin su madre. Voy a ir a San Bernabé, voy a ir al Cerro del Judío, voy a ir a Vida en Libertad, voy a todo y le voy a decir, en el grupo de feta voy a tener una película el domingo. Y esto se llena, compañeros, y hacemos amistades, y tomamos café, y platicamos, y andamos en la pinche. Porque los chavos están perdidos. Les tocó una generación llamada indolencia. Los chavos se van al gimnasio tres horas en la bicicleta y no salen de la puta pinche gimnasio. Antes, ¿cómo andabas en bicicleta? Toda la pinche calle. ¿Cuántos putazos te dabas para... No había de las entrenadoras. Mira, mamá, sin manos. Mira, mamá, sin dientes. Pendejo. Pero salíamos a platicar, a cotorrearla, en Los Encantados, el bote pateado. Hoy todos es internet. ¿Qué tengo que hacer yo, viejo? Vámonos a Contreras, vámonos con el Efeta, vámonos a la convención, vamos con Lupita Alonso, vámonos con Mario Gómez, vámonos con el Santitos Alonso, vámonos al bloque, vámonos con el Barney. Pero Padín, no tengo que trabajar, sí, pues ya busco de una chamba, cabrón de chambis, y que realmente ganes, tú ni siquiera eres de horario. Tú eres pata de perro, mejor vende mazapanes. Hay gente que se mantiene vendiendo mazapanes, nomás véndelos con una sonrisa, por eso no vendes más que dos. Con tu puta jeta, así me voy explicando. Voy a hacer dinámicas, voy a mover a la banda. Fíjate que si pegara, ¿qué voy a hacerle a mi conciencia? Cada uno de ustedes tiene servicio, me va a buscar una película motivacional y la va a ver. Y si le funciona, me la trae. Y esa misma... Fíjate dónde le estoy dando la dinámica. Te vas a buscar una película o vas a ver películas. Desde el momento que está viendo esa película, ya le metí conocimiento, pero está en su servicio. No que esta no me gustó, veo Y luego va a llegar bien contento. Vi una bien bonita que se llama De Regreso a Casa. Te la recomiendo, está en Netflix. Es de un beisbolista que viene siendo alcohólico, le meten un programa de 12 pasos. Ya le di servicio al nuevo. Ya lo moví, pero ya le di el ejemplo. Vamos a hacer palomitas, no de esas de microondas, de esas de chiqui, 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 y a su madre. Y nos vamos a poner de poca madre. El grupo a poco se va a vaciar. Al usuario, dale un buen trato. Ya no me los enchanclen, por Dios. Al contrario, que la banda les traiga unos tenis. Se nos van a echar a correr. Mira, cuando se echan a correr, pendejo, si sí, se han echado a correr con muletas y no los alcanzas, pendejo. Mejor enamóralos. Que cuiden su casa, que no hay un peso, bueno, pues que pinten, que no hay esto, pues arregla esa silla, pues está bien, ahorita te la descompongo para que me la compongas. Así fue educado yo, por eso vivo el día de hoy. Para mí será muy fácil estar en mi casa. ¿Cuánto tiempo hacemos de aquí a mi casa, Javier? Una y medio, dos, pues. Cuando nos va bien, poniendo yo tener eh, eh, la pinche transmisión a diez calles, entonces ¿por qué vengo hasta acá? Sí me expliqué, porque el líder tiene que predicar con qué. Con el ejemplo, entonces vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer círculos de lectura, no sabe englosar, ¿qué te voy a hacer yo como padrino? A ver, es espantosa mentir que con una copa en la mano tosimos nuestra mente, es una opción destructiva por ver todos los tintos naturales, el evento, la sola idea, punto de vista, no lo entendí, pues fíjate pendejo lo que dice, el instinto natural se debe, le dice... Él por pendejo, pero yo nunca pedí un 20. Sí, porque tienes familia aquí en llegar y te robaste el tanque de gas. Pero nunca me quedé tirado en la calle, pero sí en el pinche sofá, que viene siendo a mí. Y le enseño yo a glosar, le estoy dando el ejemplo. Varias juntas de estudio y luego yo me hago para atrás. ¿Quién va a coordinar tú, puto? Yo no sé. Yo tampoco. ¿Cómo crees que aprendí? Y damos dinámicas. Si yo hago que el usuario se enamore de mi grupo, va a ser mi mayor promotor. ¿Están de acuerdo? Si en cuarto, quinto, damos, mire, es que me estoy metiendo en pedo, ya ni pedo. Las letrinas no son espirituales. Tienes que tener baños dignos. Ya no los pongas a escribir con vela 
Muchos ya llevan de 50, 60 años, no ven con el sol, menos con una puta vena. Aliméntalos antes de nada de que la torta de frijoles sea espiritual. ¿Quién te dijo eso? Para hacer un buen trabajo, ¿cómo tiene que estar tu trabajador? Descansado, alimentado, con su pinche vaso de agua y su cigarro. Aquí es al revés. ¿Cómo no van a tronar? ¿Cómo vas a exigirle a alguien que haga? Voy a poner un ejemplo bien estúpido. Hay una canción muy vieja de rock and roll que dice, este, con el Alberto Cortés, y sacó toneladas de no sé qué. Contrataron un cabrón de esos y lo metieron en una mina del carbón. Sacó 40 kilos, 40 toneladas se llama. Dijeron a nosotros, ya ven pendejos, ¿cómo sí se puede? Pues claro, porque ese güey iba acá y así se lo chingaron, ¿sí me explico? Uh -huh. Así es que no los choreen. Los anexos y hasta los cuartos, quinto pal, yo no me les digo, ya van a ser regularizados. Les va a caer la banda en las haciendas y van a ver sus instalaciones. porque unas instalaciones dignas? Bien iluminadas. Con agua, porque ¿cómo sufrimos por el agua, cabrón? Eso se llama nueva dinámica. Claro que es trabajo. Claro que es salir de la zona de confort. Claro que hay que invertir. Claro que hay que chingarse. Pero no merecen las nuevas generaciones. Decías, ¿a poco no es triste ver a las niñas? Pues atrápalas, enamóralas. Enséñales un pinche oficio, no un pinche pastel, no sé, a tocar la guitarra, X, necesitamos dinámicas. Por eso los grupos y todos están terminando solos y vaciados porque les ganó qué? La rutina. ¿Qué tiene que hacer el líder? Vamos a innovar. El mismo producto, pero ¿cómo lo presentas? Hay gente que lo anda vendiendo en el tianguis, otros por internet, vuelvo yo lo mismo, pero es el mismo producto. Lo que pasa es que tu producto en un tiempo se vendió, pero todos venden ahora el mismo producto y ya no vendes. Igual que tengo que hacer. ¿Sabes qué hacen en los cruceros? ¿Lo has visto? El mismo VIPs, el mismo Zambos, todo eso. Están sacando a las meseras, a los semáforos. ¿No las han visto? Vendiendo café, las de las Zambos y todo. Porque si el cliente no va a tu casa, ¿qué tienes que hacer? Y por, y por el cliente. ¿Hace cuánto no vamos por el doceavo, por el usuario? Lo que decíamos... Hay gente que llega, es nueva, ni siquiera sabemos si es nuevo, si viene por otra junta, pero únicamente son puntos, ni estamos regañando, ni estamos este, estructurando nada, le estamos diciendo a la banda que nos actualizamos y a un cuarto, quinto paso va a vivir lo mismo que el tradicional. Van los de siempre, no va a haber nuevos, tú te vas de segunda, tú de tercera, tú de reversa y tú de mantenimiento, no, pues así no va a funcionar. O cambiamos las dinámicas... O vamos a vivir lo mismo, compañeros. Nada más. ¿Algún comentario? Miguel Loncha, es un Miguel, un comentario. Ya me presenté. Sí, no, el, 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 el ver ese cambio, salir de esa zona de confort eh, en una agrupación. ¿no? Pues está. Es que yo, yo decía que era el grupo, ¿no? Y, y que eran mis compañeros, ¿no? Al final cuenta, me di que era yo, padre, ¿no? O sea. Me tuve que dar cuenta esta vez que yo era el que estaba así, no en esa zona de confort, el, el aburrido, eh, el que yo quería que hicieran las cosas como que yo las quería, o sea, y el día de hoy me he dado cuenta que se tiene que cambiar toda esa lógica, ¿no? Y ahorita y, y traigo en mi mente hacer hasta un cambio grupal, ¿no? Y, en el mismo grupo, pero mover las cosas, no hacer un cambio... Así como en tu casa, ¿no? Cuando cambias para acá tu ropero, tu camo. O sea, sí. en esa onda ando ahorita, ¿no? Ahorita ando en una onda, nomás que se acompaña un poco la cosa. Y eh, mandar a hacer una lona, ¿no? Este, para ponerla atrás de la coordinación y, y poner otra afuera en la calle, ¿no? Y, y todo lo sencillo, ¿no? Así, básicamente la práctica de lo sencillo, ¿no? Y, y ya de otra manera, eh, tenerme que ver compañero o yo, pai, ¿no? y ver muchas cosas, pero a través de esas cosas hoy las tengo que platicar con otros alguien, ¿no? Tengo que tomar este, puntos de vista a criterios de mis amigos y decirle, ¿cómo ves? Quiero hacer esto aquí, quiero hacer esto allá, este, ¿cómo ves? Bueno, finalmente yo lo traigo en la mente, pero ¿tú qué opinas, no? Dame un punto de vista, ¿no? Porque antes yo lo hacía, pai, ¿no? Yo hacía las cosas y no pedía opinión, porque a mí me atrapó... O sea, muy frío me di cuenta que a mí me atrapó el egoísmo, padre. ¿no? Y esas cosas era lo que empezaba a destilar, ¿no? Hoy que me empiezo a dar cuenta de estas cosas y que las empiezo a platicar y, y que dice, finalmente, pues sí, dice, pues vamos a hacerlo, finalmente, pues no perdemos nada, ¿no? Hoy respetar los espacios de los compañeros, ¿no? 
Y esas cosas para mí pues me costaron mucho trabajo, ¿no? Yo los quería tener a fuerzas y, y yo me di cuenta que cuando yo me ausentaba, pues a mí nadie me obligó a estar a fuerzas, ¿no? Entonces tengo que respetar esas cosas para que sea verdaderamente un cambio y ahorita eh, empezar nuevamente de ceros, pa, ¿no? Porque ahorita yo voy a comenzar de ceros con mis compañeros, los que en su momento traten de estar eh, conmigo y, y poder trabajar como en su momento veníamos trabajando, en donde nos perdimos, es parte, Padre no Vamos a leer un poquito más, Padre no dice... Tendríamos que analizar, por ejemplo, si yo como viejo en Alcohólicos Anónimos he, tratado, he estado tratando de imponer mi voluntad ante los nuevos, justificándome con que como soy el que más tengo tiempo, soy el que tengo la experiencia sin tomar en cuenta en el que a veces, a pesar del tiempo, nunca llega la experiencia. Sería necesario analizar también si dentro del grupo se está tratando se está practicando una terapia adecuada de acuerdo a nuestros principios, que sea positiva, propositiva, de apoyo, con el amor de Alcohólicos Anónimos y apoyando al nuevo, para que vaya descubriendo paso a paso lo que se ofrece, que ofrece nuestro programa de acuerdo a la recuperación y que no se quede simplemente en la meta de dejar de beber. ¿Qué importancia es eso? Hijo. En la segunda tradición se lee una y otra vez. Yo me pregunto a mí, no a ustedes les voy a pedir la opinión. Yo me pregunto, ¿tú qué eres, Pipos? ¿Viejo estadista o viejo sangrante? Si te das cuenta, la primera edición yo dije, aquí el titular se llama Javier. Yo soy ahorita el que soy su apoyo, tarde que temprano no me van a ver. Todo y que todo algo tiene que pasar por Javier. Si ¿Sí me explico, le estoy dando el liderazgo porque lo tiene que asumir. Yo ya lo asumí mucho tiempo. Un viejo tiene que estar hasta sentado atrás y solamente cuando se ha requerido lo acaba de decir. Llegó el momento que andaba yo malhumorado porque nunca van a hacer las cosas como tú quieres. Y aún haciéndolas tú te emputas. Imagínate haciéndolo otros. ¿Qué tengo que hacer? De linda se va a equivocar que se equivoque, que la cague, que la riegue, pero que vaya creciendo. Entonces una de las partes importantes, yo dice ahí, Ver como viejo cuál es mi papel. Pues yo nomás dar información. Nos acabamos de ver. ¿Dónde nos vimos? Tacubaya. En Tacubaya. Y de ahí salí disparado para portales. Pero yo ya nomás llego, doy mi tema y me chispo. ¿Sí me explico? Ahora los líderes están ahí. Me estaba coordinando el nieto de mi hermana Ángela, que, la que me llevó a doble A. Porque ya no son los hijos, Ramiro. Ahora la chames con los nietos. Entonces como ese viejo que está plantando, me está haciendo un hoyo. Dice el vecino, ¿y ahora qué va a hacer, don Pipos? Voy a plantar un árbol. No mami, a sus 70 años ya, ¿para qué? Para mis nietos. Porque ese árbol que está plantado ahí, lo plantó mi abuelo, para que yo tuviera sombra. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Plantar árboles, ¿para qué? Para que los nuevos tengan un mejor programa, una mejor recuperación. Estamos abusando del lenguaje vulgar. Todas las juntas de dobles de sus grupos y es puro sexo y promiscuidad. Yo no rebato. Y el programa, pero empieza a hablar de la dependencia, la amante y todos felices. Se meto en otros, es entretenimiento. Díganme si alguna vez han escuchado una compañera compartiendo un primer paso, un capítulo, una oración de la ciudad. ¿Con qué tema las llevan? Relaciones destructivas. Tóxicas, destructivas, ¿por qué lo mandé a la chingada? ¿Por qué fui tan pendeja? Y se dan unas chingas. Yo quisiera escuchar a una mujer hablar de Dios. Te lo juro. No las escucho hablar de eso. Te escucho hablar de la dependencia, del que las abandonó, o de que engañaron, de todo. Pero ¿cómo encontraron a Dios o cuándo se alejaron? En todos los viejos tenemos la obligación. Si le mira, a mí no me creas. Todo esto es lo que te vamos a ofrecer. Todo esto es lo que te vamos a regalar y al rato vamos a tener todo lo de FAO. Vamos a tener actitudes, tómalo con calma ¿ve? y también lo vamos a glosar para que la banda se informe. Si el proyecto este es enorme, esto es la, pun la punta del árbol, lo están viendo ustedes. Al rato chingo, además de que vamos a tener seis micrófonos profesionales. 
de eso tipo que se tú y vamos a tener a Julio allá con su laptop no que siempre nunca termina la transmisión pues le pone 20 pesos de datos Gabriela <risa> para iniciar el programa son chingaderas Ahora le puso mira, 25 ay. al rato vamos a tener eso y vamos a tener invitados de peso y de nuevos para que la dinámica porque la idea es esta y es de Javier queremos que encontreras queremos que aquí en el ajusto toda esa banda que anda desbalagada se venga a tomar un café con nosotros. ¿No esa era la idea? Así es, pues, ¿no? Que los viejos vengan, sí, tú en tu grupo eres chingón y tú también. No le hablas esto, no se hablen tú y sientas de allá y tú acá. Pero ahorita todos tomamos café. ¿Para qué? Para que el nuevo viva la armonía. Hemos tenido muchas fallas. Tú lo dijiste lo correcto. Aquí lo importante es ver esto. ¿Qué es lo que he dejado de hacer? Y vamos a dar el principio, señores. Ahorita ya ni leas. Estos señores es una edición especial. Lo conocen como el libro grande, ¿se acuerdan? Sí. En todo grupo, te lo juro, estaba en coordinación, estaba este libro o estaba el compendio número uno. En todas las coordinaciones, ahora hay coordinaciones que tienen Biblia. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por ignorancia. No pueden tener Biblia en coordinación. ¿Por qué? Porque el cuarto capítulo dice que el ateo también tiene que entrar. Tú puedes tener un cuarto anexo, un cuarto adjunto aledaño, donde tu autonomía dice que puedes tener Biblia, puedes tener tu oratorio, hasta tu escapo, lo que tú quieras. Pero en una coordinación no. En una coordinación solamente podemos tener el libro grande. Saliendo de tu sala, puedes ir al cuarto contigo, hincarte y llorar, pero en una sala no. Eso es lo que hay que dar la información. Si ¿Sí me explico, ahora resulta que ya hasta los alimentos... Me dice, ¿no va a ser la opción de los alimentos? No, hijo, yo no sé esa madre, que vamos a dar la gracia a las manos que lo prepararon, a los animales pendejos que se dejaron atrapar para que los matáramos. Y lo... <risa> Libro grande, señores, este producto lo puedes vender en cualquier presentación, cuarto, quinto, 24 horas anexo, tradicional, distritos, pero es el mismo producto. El pedo está cuando el producto me lo abaratan. ¿Sí me explico? ¿Y qué es abaratar un producto? Que en lugar de promocionar el libro grande, andas promocionando las heridas del alma. O el alquimista de Pablo Cuelo, eso ya es complemento y no es malo, pero primero es el producto. Y este producto tiene cuatro hierbas. Si le quitas una hierba, ya no funciona igual, ya abarataste el producto. No le metas otra hierba, nada más tiene cuatro, tiene tres hierbas nada más y dice así. Debe recordar en todo momento que nuestro programa es sugerido. Segundo, no hay un solo cabrón que lo haya practicado a la perfección. Tercero, lo único que tienes que hacer es mantener tu mente abierta y dejar de discutir pendejadas. Respeta al cuarto, quinto. Respeta al tradicional. Respeta al 24 horas. Respeta a tres potencias. Pero algo muy importante, tienes que hacer dinámico el grupo. Perdón que esté abarcando tanto. Hace muchos años, cabrón causó furor. Fue de los primeros eventos, el más sonado del México se llamaba el grupo mensajero. Sí. Héctor Rojas, el Gavilán. Fíjate, él su evento es en febrero. ¿Sabes cómo eran sus invitaciones? Eran corazoncitos. Que es el 14 de febrero. Y agarrabas el corazoncito y era una especie de tríptico. Fíjate sí, qué verga. Le hacías así. Y entonces en un corazón venía el primer bloque, el segundo bloque, el tercer bloque... Yo la gasolinera los ponía hasta lo normal. Decían, ¿me puedo llevar uno? Llévese los que quiera de lo atractivo. ¿o ¿Sí me explico? Desde la presentación de la imagen. Uy, era un evento bien sonado. Por ahí pasamos toda la pasarela. Y todos nos convocamos en el mensajero. Porque llevaban al pana. Llevaban al brazo. O a los brazos. Y eran unas juntas. Venía gente de provincia. Andábamos bien movidos. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? Yo líder. ¿Sabes qué? Que no vayas al evento de Mario Gómez, porque ese evento está mal, ahí cobran, tú no vayas al evento este, tú no vayas a este grupo, ¿sí me estoy explicando? Hay que educar a Nuevo Vélez a todas, como en la actividad, en la actividad andábamos en la calle, escuchábamos música y nos metíamos, ¿a poco éramos invitados? ¿Y usted quién le invitó? El novio pendejo, pues si es bautizo, pero ahí te metías. ¿Por qué no? Deja que el nuevo elija, que vaya a todas, que abra su abanico. A lo mejor va a ser alabancero, a lo mejor va a ser 24 horero. Pero por si sabes por qué luego no regresan. Como tú dices, que va a vivir la experiencia. Primero pregúntese cómo fueron tratados. 
realmente llevaban un poquito de conocimiento, fueron con engaños, porque eso no lo perdona uno. Eso de que mira, va a haber lancha, y que te llevas tu sleeping, y que vamos a ver allá todo, y de repente a las 12 de la noche chingaron a su madre. <risa> Aquí no hay amigos. Perdón, ¿eh? No estoy dando ningún grupo. Imagínate una madrina, porque van madrinas que aunque sean pondeadas, pues no son de vecindad. Que diga, quiero ir al baño, tiene que ir sola, y la tienen que agarrar dos madrinas para que cague de aguilita. ¿Tú crees que va a volver? Son detalles que hemos descuidado cosas que hemos dejado que hacer. Entonces el viejo lo único que tiene que hacer es mostrar, y se los acabo de decir, vengo ahorita desde Nesa, y saliendo de aquí nos vamos, he dicho, madre, porque a las tres viene gente de Tecama, viene a padrinarse, y mañana tempranito es muy probable que nos lancemos a dónde. La primera junta de, de información al Hasta el centro, fíjate, en la mañana, la miro, y en la tarde, corre, le regreso, porque voy a padrinar un grupo de cuarto, quinto, porque nada más hay una vida. ¿Qué le puedo dar al nuevo? Voy para 70 años, hijo, muévete, cabrón. Pero si no los mueves, en el meme, en el video, les digo, si así como publicas tu vida, la vivieras, hijo de la chingada. <risa> Yo no. Sí. Tablas con varios. Entonces, lo, único, lo único que estamos haciendo, si quieres que ejercemos crítica, no te enchaleques. Fue el tema que se cogió el día de hoy. ¿Por qué? Porque en estos días nos preguntaron ¿Por qué los grupos están solos? ¿Por qué los grupos están abandonados? Hay un punto muy importante. Es más fácil quedarme en casa, poner una película de Netflix, que ir a mi junta, pero aquí es donde viene la falla, dice Albert Einstein. Cuando llega el momento en que la tecnología sustituya el interactuar humano, esto que estamos haciendo es interactuar. Si ¿Sí me explico, estaremos viendo generaciones de idiotas. Todos están... Sí, ya me expliqué. Por eso hacemos estos proyectos. Qué bueno el que tienes. A menos ahorita estás trabajando aquí en chinga. A mí me decía siempre mi padrino, tú tírale a la luna. ¿Cuándo voy a llegar? Si no es que llegues, tírale a la luna. Cuando menos llegas a la montaña. Pero si le tiras a la montaña, te quedas en la meca. Meca, pendejo. Usted tírele siempre a lo más alto. Que sea su proyecto. No llegar a la meta, sino el recorrido. Y mientras tengamos proyectos, se van a acordar. Esto al rato va a estar lleno y vamos a tener mejores, vamos a tener sillones chingones, vamos a hacer séptima, no va a faltar el compañero tapicero en mi grupo, le hicimos que no es que nos lo regale, pero que nos dé el costo y unos sillones chingones, tener aquí a gente, imagínate profesional Ramiro Gaby, que nos venga a dar el informe de cómo andan las adicciones, ¿a poco no podemos invitar a Dicentis? ¿a poco no podemos traer al Yapa? ¿a poco no podemos traer al SIG? Centro de Integración Juvenil y que tengan el espacio. Fíjate lo que no saben. En el grupo tradicional le están dando un espacio en la radio de siete minutos. Y andan bien emocionados. Nosotros tenemos dos, dos horas, güey. <risa> ¿Por qué? Porque estamos utilizando las redes, estamos actualizando. Perdón si me salí de. No, está bien, padre, no. Del pinche cauce. Dale. O, o a lo mejor quieren opinar ¿Quieren algo. Un... Adelante, mano. Este. Bueno, este, el día de, de la transmisión antepasada, recuerdo que tocamos el tema de la tabla de la decordomanía. Entonces, este, la semana pasada yo vi una junta y les di en cuestión a, esa, a ese tema, ¿no? De conocerse hasta dónde me han llegado con su alcoholismo. Hay un compañero que tiene, va a cumplir como tres años y no conocía hasta dónde había llegado. Entonces, este, pues le mostré, ¿no? Le digo, mira, este, les di todo lo que viene. Y, este, y no fue fácil decir, es que no sé hasta dónde me quedé. Le di una vuelta y le di otra vuelta. Es que no sé hasta dónde me quedé. Sí. O sea, no, entiende, no entendió la primera vez, ¿no? Claro. Entonces, este, pues esto también es muy importante el llevarlo a cabo, o sea, lo que, lo que a mí me enseñan yo llevárselos a cabo y pues este, se empezó a, a interesar en ese tema, ¿no?, de, de su, su tabla y esa es una de las cosas que digo, pues es, es lo que se les tiene que dar a los alcohólicos. Ahorita yo este, tengo también otro proyecto que quiero llevar a cabo, 
de hacer este volante es invitar a las mujeres. Tener un, una hora. Es simulacro. Simulacro. Y, es un simulacro. Y, este, y decir, bueno, pues voy a, voy a hacer esta, estas juntas para las mujeres, invitar a las mujeres. ¿Por qué el objetivo con la mujer? Porque son madres, son hijas, tienen hijas. Entonces, a través de las mujeres, llegar a los alcohólicos, los, los drogadictos, para que puedan asistir a una junta de información. Y esa es la. ¿Quién te va a diseñar el volante? Este, yo. ¿Sí? Yo, ¿Qué color? Entre más llamativo sea, es que es lo que te quiero decir. Si nos vamos a la tradicional, ya sabes, como las imitaciones, blanco y azul, blanco y negro, no, de colores, con una rosa, con un pinche eh, eh, unicornio, con un pinche arcoíris, algo que... Por eso les decía del Gavilán, en lugar de hacer invitaciones, eh, ¿cómo se llama?, tradicionales, él hacía corazoncitos, y así bien bonitos la portada, agarrabas el corazón y era un tríptico. Que eran varios corazones en uno, había un tríptico, ¿sí me entiendes? Y ahí venía todo el mensaje, tienes que tener un buen volante, porque los volantes los tiran, desde que te lo dan, ya ni lo lees a chingar a su madre, en un volante que atraiga la atención, algo relativo a la mujer, unas putas pestañas, unos labios pintados, una cabellera larga, no sé si me estoy explicando, pero lo tienes que hacer diferente, si no tus volantes van a terminar como siempre. Ahí te la dejo. Apóyate con los chavos. Esos güeyes en segundo te sacan unos pinches diseños de poca madre. Alguien debe de ver en tu grupo y si no algún chavo que te diga que te haga un diseño chingón para que tus volantes o tus imitaciones realmente así que hasta para guardarlo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Me gusta la idea. ¿Qué más? Vamos a seguir leyendo, Paino. Dice, a ver si existe entre los miembros de nuestro grupo el respeto adecuado para que surja el mutuo apoyo tan necesario para poder salir adelante de nuestros respectivos problemas. Estar al pendiente para apagar de inmediato por medio del convencimiento, con razones y con base en nuestros principios, cualquier situación que ponga en, pelig en peligro el equilibrio y la unidad del grupo. Por medio del convencimiento, con datos y razonamientos, no con imposición. Siempre marcar el principio del siglo Cristo y el mismo libro dice, también podemos tener errores, también podemos tener fallas y todo se tiene que perfeccionar. Dijo mi padrino, viene la literatura, marca la literatura, ya para acabar puros pinches clichés. Aquí está la verdadera información, que haga convencimiento pero con razonamiento lo que acabo de decir. Si esta niña tiene un proyecto y yo le doy la experiencia, mira, el Gavilán... Hacía unas invitaciones bien vergas que no he vuelto a ver. Un corazoncito, infórmate. A lo mejor no sale tan caro. No, una invitación formal. Un corazoncito. Imagínate con mi invitación. Ahora sí es a nivel tríptico. ¿Te imaginas? No, hombre, vas a causar furor. A lo mejor es un poco más caro. A lo mejor no estoy en economía, pero hay que dar el proyecto. Voy a ser diferente hasta para una invitación. Hay unas invitaciones, mano. Un día me llevaron uno así como un tipo tubo, Ramiro, así como flauta. Y me dicen, tu invitación, lo abrí, adentro venía uno como pergamino. Mm. Son cosas que se conservan, son cosas diferentes. Pero aquí lo que leíamos es que tenemos que llegar a convencer, entre comillas, a la gente, pero con datos, con fechas, con cosas que vienen en la literatura, no que invente yo, con razonamientos y datos fidedignos, es todo, nada más. Lo que, lo que proyecta la tradición, ¿no? Pues, ¿no? El, el bienestar común. Es correcto. O sea, hasta donde este, no afectemos la recuperación de la demás gente que está en, en, la misma, en la propia junta a través de un convencimiento. Si, si el libro azul, pues, ¿no? lo que tú comentabas, muchas de las veces hay, está la Biblia y no está el libro azul, imagínate si hay un libro de tradiciones. ¿no? O sea, el, el, lo que empezábamos a leer, la necesidad en su momento, compañeros, de... este yo dependo del nuevo, el nuevo depende del grupo. Hoy estamos hablando ya de los nietos, de los hijos. Decía sí. que debíamos de conservar esto, ¿no? ¿Y qué crees? Desde que me hiciste, el padre ya tiene dos años. Y, y traía a mi familia, pero si ya ves lo que hace. Si un alcohólico es un puto de madre, imagínate un adicto. Ya tiene dos años el hijo de la reverga. Ahí está en, en, en la pinche cartelera. Hay que sembrar árboles para los nietos. Y es lo que estamos haciendo con esta transmisión. 
no tanto recibir eh, eh, la manzana o la sombra, únicamente servirá para las nuevas generaciones. Hay mucho trabajo por hacer. Lo que se comenta hoy en las drogas, pues ahí no. O sea, estamos viendo en las, ya en las, este, hasta las primarias ha llegado la drogadicción. O sea, que dice, decía Bill W que debemos de tener un grupo en nuestra comunidad, ¿no? Pues ahí no. No les llegó un video a ustedes, porque ya ves que son videos. Hay un pueblo en, en California o algo así, os de cuenta acá como si dijéramos Tlaxcala o, o, o Huizquilucan o algo, se llama el pueblo de los zombies. Ahí ves la gente, está así. Es una droga que trae fentanilo con heroína. Y está llegando a la frontera, se llama DM30. Aquí lo llaman el cocodrilo, ¿no es cierto? El cocodrilo no es que te pudas, es que se rascan porque sienten que se les meten cosas animales por dentro y hasta que se lo lleva las... Eso es lo que hay que proyectar también en los grupos. Enseñar al verdadero, al adicto, la verdadera droga, las causas, pues si la quiere jugar el puto, se llama hasta terapia de miedo si quieren, pero sí funciona. Hay que conseguir ese material y proyectarlo para los adictos. Mira, esto es lo que realmente causa la droga, pendejo. Son unos casos que te espantan, pues te vienen los videos. De una pinche locura, pero locura, cabrón, como posicionados para que me entiendas. Entonces, hay que dar la información que haya que dar. Sí, lo que, lo que, lo que tú comentas, ¿no, Paino? O sea, decían esto es de todos y de nadie. Porque al final, si, si, si nosotros ya, ya tenemos el, el convencimiento, yo creo que la falta de ignorancia, ¿no, Paino? Si es una enfermedad que solamente la puede contener alcohólicos anónimos, pues de esto, de esto depende de nuestras propias vidas y de los que vendrán. Porque la motivación también viene de nuevo cuando va llegando, ¿no, Paino? O sea, lo que tú decías, nos saca de la zona de confort. Este, hay que darle té, hay que darle café, hay que llevarlo, este, ya comió, este, lo, lo que necesita el recién llegado. ¿Y, y cómo seguimos? Y, y luego el recién llegado dependerá, dependerá del, del próximo que está claro, a punto Claro, pues es la cadena. Sí, sí, hizo doble a dos desahuciados, salvando millones de vidas. Es todo el pinche asunto. Estoy de acuerdo. Un punto de vista, ¿quieren dar un punto de vista, Pani? Vamos a seguir leyendo, dice, tendríamos que ver si efectivamente le estábamos dando protección, respaldo, respeto a las mujeres que llegan a los grupos. Si es que estamos brindando la oportunidad de salvar sus vidas como nosotros, como a nosotros nos la dieron, en lugar de criminalmente apadrinarlas sin escuchar el grito angustioso de ellas, que nos dicen, respétame como mujer y ayúdame como alcohólica. Habría que analizar si en nuestras reuniones de terapia se ha infiltrado el relajamiento en nuestras relaciones, si es que la vulgaridad del, del trato y expresiones pudieran ser ca la, la causa de la inestabilidad de los miembros del grupo. Ustedes conocen un autodiagnóstico que vaya dirigido a la mujer, o le damos el mismo que le damos a todos. Porque antes, ¿eh? Antes había un autodiagnóstico para la mujer. Yo lo recuerdo. Una de las preguntas decía, ¿es de usted de las que compra su licor en diferentes vinaterías? Porque al hombre le vale madre. La mujer no. La mujer va a una vinatería y luego cambia a otra y a otra, a otra, ¿me entiendes? Su forma de vivir su alcoholismo muy diferente desde la presentación del autodiagnóstico. Además, el autodiagnóstico de nosotros ya casi todos los tiran, ya está obsoleto. Necesitamos una, un autodiagnóstico más resumido, no de tantas preguntas, cinco o diez básicas y con una presión diferente para poder llegar a la, la gente. Y ya está hasta la madre de volantes. A menos yo, nomás lo veo, hasta me hago pendejo y si me lo dan a fuerza ya ni lo veo, lo tiro. Sí, entonces tenemos que hacer algo atractivo, algo que llame la atención, algo que la gente diga, a ver qué pedo, de qué se trata. Por eso vuelvo a lo mismo, tenemos que actualizarnos. ¿Qué es lo que vende el viejo? Esto. ¿Qué es lo que vende el nuevo? Primer paso, eh, Chucho Moreno. Primer paso, la vida de Bill. Viene en audio. Porque si los chavos no leen, ¿dónde andan todo el tiempo? Aquí, bueno, pues pones un audio. Primer capítulo, la vida de Bill. Segundo, hay una solución. Primer paso, es espantoso admitir. Con Chucho Moreno, hay audios, videos. Imagínate, después de Bill, mañana lloraré. Día de vino y rosas. 
mi nombre es Bill, y podemos irnos a cadena de favores de Helen Hun, el encuentro conmigo mismo, Bruce Willis, el camino de la cabaña, güey. Yo con esa di sugerencias. ¿Sí o no? Sí. Entonces, nomás hay que llenar a la gente de conocimiento y no vamos a profesar una sola línea. Sí, ya está la revista Dimensión y al rato voy a ver si consigo la de Labrador, que no lo saben, pero es una revista que edita una de las corrientes más fuertes, cuarto, quinto, que no conocen, se llama Guaviva, de Padrino Hugo Mera, tiene su propia revista y hay un chingo de material. En un tiempo el volver a vivir de, de Chupón tenía su propia revista, más que no recuerdo ahorita cómo se llama, una revista bien documentada. Vamos a traer de todo. Si esto apenas empieza, mi Javier. Sí, para Y se hace nuevamente la invitación. Si tienes en tu casa un folleto, si tienes en tu casa un libro, tienes en tu casa una película que nos quieras recomendar, tráetela, te la compramos, nos la regalas, la rifamos, pero el chiste es dar conocimiento. Saludos, compañeros, o todavía no tenemos. Sí. Eh, la saludos, compañera trajo la revista. La madrina Alex, Alex Sierra. Listas para aprender, saludos Padrino Pipos. Te amo. Saludos eh, Falcón Tapia desde Pisayuca, Hidalgo. Y saludos Misael Mesa, Diana Torres, saludos. Eh, Isaac Prado, es un placer escucharlos. Padrino Javier, Padrino Pipos, Aurelio Sanabria, saludos. Víctor Mochomo. El Mochomo. ¿Quién está con esta revista? Nuestro compañero. ¿Cómo te llamas, hija? Buenas tardes, compañero. Soy Lorena, soy alcohólica de Lorena. Si te agradece, Lore. Mira, hermano, que nos trae ahorita Lore. Es el número 39. Esto viene de 2017. Fíjate nomás el tema. Cambio de juicios y actitudes. Ahí les va, se lo van a llevar de tarea. Ya no hagan historial. Hagan historia. Hay gente que tiene más historial en doble A, Ramiro, discúlpame, Gaby, que la actividad de este es de cambio de juicios. Y en la parte de abajo dice, el arte de amar, última parte, porque lo desglosaron. Este es un trabajo de un señor llamado Eric Fromm, que es un chingón allá afuera. Y su tema del arte de amar te va a enseñar a ya no ser el codependiente. Pero esto lo maneja no solamente doble A. Toda la gente de afuera que maneja otro tipo de psicoanálisis, de otro tipo, y mira, lo tienes aquí en el plenitud, nomás que viene ya la última parte, es el arte de amar, de señor y Ron, gracias mi niña. Se te agradece de veras en lo que valera, Ruena, mira, nomás que chulada, a ver si la próxima emisión nos chutamos algo de aquí. Adelante, Javier, mientras me, este, me regocijo con esta revista. Estábamos platicando, ¿no, Madrina, la, la situación de... Este, ¿Qué está sucediendo en los grupos? Eh, ¿Por qué está yendo la gente? ¿Quisieras darnos un punto de vista de tu experiencia? De, ¿De qué has visto en los grupos? ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué nos hemos equivocado para que en su momento el recién llegado este, no se esté quedando? Sí, gracias. Bueno, por lo cual, por la participación. Pues mi experiencia, compañero, yo llevo ya ciertas 24 horas en Alcohólicos Anónimos cuarto y quinto paso, empecé el Grupo Unión y Fuerza Contreras, donde ahí fue donde inicié esa parte de, 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 de mi caminar en Alcohólicos Anónimos. Pero a mí lo que yo siempre buscaba era cómo empezar a, a, a estudiar, ¿no? porque yo ciertamente que la experiencia me enseñó mucho ¿sí? y aprendí a través de todos los compañeros, las mutuas experiencias, pero yo era, también reconozco que fue mi parte que yo nunca me acercaba a abrir un libro, a abrir, o por lo menos a preguntar qué se trataba el párrafo, o qué le podía entender a un párrafo, ¿no? Y también fui un poco, eh, ese defecto de la flojera, de que no pude, no quise comprometerme conmigo misma para poder abrir un, 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 una literatura, ¿no? Yo siempre decía que al como dicen los padrinos, párrafos que yo escuchaba, pero nunca me interesé en abrir los, los libros. ¿no? Pasa el tiempo, compañeros, y veo que mi vida nunca cambió, que de, dejé de beber, que dejé de gritar, pero todo fui por dentro, o sea, como que retuve, parte de, reprimí toda la ira. ¿sí? 
llega un momento en cierto tiempo de, de, de Alcohólicos Anónimos donde viene una separación de cinco años de matrimonio, a donde tengo que ver y, y observar que mi vida no había trabajado nada en, en Alcohólicos Anónimos, porque tampoco me conocía, porque tampoco conocía esa parte de la literatura, ¿no? donde hoy eh, he aprendido, ya no como dicen los padrinos, ya, sino que hoy lo encuentro dentro de, de los 12 pasos y, y dentro del, pues, el, del libro azul, ¿no? muy conocido. E empiezo a entender mi vida, empiezo a conocerme, empiezo a entender lo que es Lorena. ¿no? Y a partir de ahí me empiezo a interesar parte de lo que es me enseña esa, esa maravillosa este, literatura, ¿no? A través de todos los folletos. Que antes yo no le entendía nada, yo lo leía. Yo decía muy ciertamente, siempre lo he dicho, yo me iba mes con mes a la hacienda y, y desglosaba el quinto paso, pero nunca, nunca me percaté de lo que me quería dar a entender. Yo empiezo a entrar a, a un grupo de estudios donde nos enseñan por párrafos y nos enseñan a, a desglosar mi vida, ¿no? Y a través de ahí empiezo a entender el quinto paso y decía, ay, ¿a poco esto sí estaba? Yo nunca lo vi, pero yo lo leía supuestamente, porque yo desglosaba el quinto paso, el otro cuarto, el quinto paso, ¿no? En las experiencias, en las asimas. Entonces yo decía, creo que no sé nada, ¿no? A través de eso, a mí me gustó mucho el, el ese de, de este de cambios de juicios y actitudes, compañeros, porque fue parte de lo que yo aprendí dentro de las primeras este, veces que yo empecé a leer ese, esos libros. ¿no? Y, y ese despertar espiritual, cambios de juicios y actitudes, cambiar mi vida total, física, Chingón. mental y espiritual. ¿no? Eso es lo que a mí me ha ayudado el día de hoy. Vente, mi niña. Eso. Fíjate. Gracias. Pues estoy enamorado de esto. Le va a llegar el momento y ustedes se van a acordar. Analicemos algo. Muchos de nosotros no escogimos este camino. No había de otro. El camino nos escogió a nosotros. Va a llegar el momento en que los libros ya no los busques. Te van a encontrar. Fíjate lo que nos trae junto la chamaca. Sin darnos cuenta dónde se derivó la junta hacia la mujer. Fíjate, nomás la habría al azar. Yo soy testimonio. Es un trabajo de una compañera llamada Isabel Z del área Guanajuato Sur. Dice, tenía un negocio de internet. Ese día amanecí muy mal físicamente por el alcohol y por la cruda moral que traía. En eso llegó una mujer muy alegre que me caía mal por eso. Me preguntó si tenía impresiones a color y yo neurótica le dije que sí. Entonces metí lo que me dio y dice, de pronto la impresora a mi lado comenzó a sacar... Una hoja con la leyenda Alcohólicos Anónimos, una y otra, una y otra, una y otra. Salían las hojas con Alcohólicos Anónimos, repetida muchas veces. De ella empezó a recortar la frase y la pegaba en una taza que contenía dulces. Yo creo que eran los testimonios que iba a dar, si agarra la onda. Dice, entonces le pregunté de qué se trataba eso. Y ella me preguntó, ¿tu esposo bebe? Y le respondí que no. La que bebiera yo, y desde ese día, 25 de abril, no me soltó hasta que me llevó a un grupo donde me dieron información, me animé sin estar muy convencida. Mi madre enfermó y yo tenía el plan de beber cuando ella muriera, pero el día que sucedió, creí en doble A y no bebí. Ese es el trabajo que nos acaba de traer, sí. qué coincidencia, ¿no? Fíjate, ya me imagino, está ahí en su chame la otra. Ay, que... Sí, estás chingando tu madre, doble A, doble A, doble A. ¿Por dónde llegó el mensaje? Por aquello que hicimos, ¿qué nos está faltando? ¿O qué hemos dejado de hacer? Decía Gabriela. Se lo tiene, decía. Esa, esa, esta parte fue la que me, me llamó la atención, dice. En la que viva era yo, de ese 25, dice, no me soltó. Hasta que me llegó al grupo, o sea, tuvo chingue, 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 chingue. Lo que antes llamábamos el pastoreo. Hoy ya le di el mensaje, ya le dije, pero ella estuvo aquí. Ah, eso te sé el entrenamiento. No, ya, no. Es una vida humana, compañeros. Gracias, de veras. Qué chulada nos aventamos ahorita. Fíjate, luego muchas veces pareciera que el tiempo de recuperación, ¿no, pues? Pareciera, pero la experiencia ha marcado que muchas de las veces 
uno no encuentra la solución dentro del mismo grupo. Dice, dice ahí el doceavo paso que hay veces que estamos en el primero y en el doceavo y llega un momento que dices, les empieza a funcionar a los demás, pero yo creo que voy al revés, ¿no? Como los cangrejos. Voy como los cangrejos y, y yo creo que estas juntas que estamos haciendo al día de hoy, se ha escuchado muchos grupos que no tienen comité de estudio, eh, que porque son de, de otras corrientes, ¿no? Yo creo que la, la, la ignorancia que existe, ¿no, compañeros? Este, Bill W. deja los legados a la humanidad. Decía, este, ocupen estos principios, este, a lo mejor los neuróticos, los depresivos, los, los comedores compulsivos, pero son de toda la humanidad, ¿no? Y, y, y lo que en su momento este, pues nos ha consumido es una enfermedad de ignorancia, ¿no? Es una enfermedad de ignorancia. Fíjate que a mí me sorprendía mucho porque cuando empecé a visitar los grupos tradicionales estaba, estaban los libros y había un, una, este, un diccionario. Tenían, este, generalmente en ese grupo tenían así sus libros, tenían sus, sus, sus libros de 12 pasos, libro azul, y me acerqué para ver qué libro era este. Y resultó que era un diccionario, ¿no? Yo dije, ah, no manches, tampoco este, utilizan diccionarios en la doble A. Cuando empezaban sus juntas de estudio, porque yo empecé a ver juntas de estudios en los grupos tradicionales, nosotros los tenemos en otro sistema. Una palabra se ponía, en este, le pasaban en ese tiempo el, el, el diccionario a la gente y le decía, a ver, este, detente ahí, vamos a leer el, el párrafo tal, y busca la palabra. Yo dije, ay, no. O sea, la manera, la manera que en su momento este, se ponían a estudiar, ¿no? se ponían a estudiar este, los principios de doble A, cuando llegué ahí a, la, a los grupos tradicionales, este, sus, tenía sus comités de estudio, ¿no? Sus comités de estudios y este, para mí esa parte era sorprendente. El mecanismo que, que utilizan muchas veces en este, en algunos grupos, que por ejemplo tienen su junta de, de 12 pasos, su junta de tradiciones, su junta de libro azul, su junta de folletos, su junta este, cómo, cómo constantemente están enriqueciéndose dentro de las aulas de recuperación, ¿no? Yo creo que, o sea, para nosotros en este sentido de, de, de hacer la, la, este, la difusión de, de, de Desayunar en Plenitud, es que los primeros extractos que, que sacan en el lenguaje del corazón es lo mejor débil, ¿no? Lo mejor débil, y de alguna manera ahí vienen este, los, este, los pasos desglosados por Bill W, ¿no? Y, y empieza a ver todo el panorama que empieza a encerrar este que empiecen a cerrar alcohólicos anónimos la información, que quería que Bill W pues no se perdiera al inicio a través de la impresión, ¿no? O sea, en su momento decía to que todos los alcohólicos tengan los, la información como, como yo la encontré o como ya la busqué, ¿no? Lo mejor de William James, este, este, el doctor Sirwood, este, Carl Jung, y cómo empezaba, ¿no? En su momento a recopilar la experiencia dentro del libro azul que muchas de las veces, yo, yo me acuerdo que la terapia eh, en algún tiempo era este, eh, quédate, quédate, quédate y aquí te estás y chingas a tu madre si te vas, güey, ¿no? Yo decía, ¿cómo, cómo, cómo esa onda, no? Y luego empezaban a hablar la terapia de, de tienes dos as en el trasero y este, y el aquí, o sea, cosas que, que, que empieza uno a pelear, ¿no? Se empieza uno a pelear a poco, este, y, y lo que lo que comentaban, ¿no? O sea, lo que comentaban compañeros en su momento, eres alérgico. Yo tuve una llegada a los 23 años alcohólicos anónimos y por no entender la alergia orgánica tuve que vivir el proceso del alcoholismo hasta los 29. ¿no? Decía hace rato el padrino, todo, todo el libro tiene carácter de sugerencia, ¿no? pero cuando uno ya se, se va metiendo a esta parte de los libros y empiezas a encontrar la información, el por, cuál, por qué no puedes volver a beber, ¿no? o sea, yo soy alérgico y luego ya empiezan a explicar que es una enfermedad de síntomas de males más profundos, pues de alguna manera ya me, me empiezan a, a este este a dejar los pasos en el quinto capítulo, ¿no? este Dice, rara vez hemos visto fra fracasar a una persona que siga concienzudamente nuestro camino. Y dice, este es astuto, desconcertante y poderoso. Y luego dice, hay uno que tiene todo el poder, ojalá y lo encuentres. Y dice, estos fueron los pasos que dimos. Y empiezan a marcar los 12 pasos de recuperación. Yo escuchaba luego en las juntas de terapia que decían, es que yo soy así porque soy ingobernable. Dices, ah, su madre, o sea, este, entonces por eso soy pendejo para vivir, güey, o sea, es que sí, sí te crea así como, es que yo tengo que hacer un chingo de travesuras porque soy ingobernable y, y valiendo madre, ¿no? 
pero a todo genera una consecuencia, ¿no? Lo, lo bueno fuera de ser ingobernable y que no genera consecuencia, ¿no? Yo esa parte digo, pues está suave, ¿no? Si un desmadre y no hay consecuencias, no, si hay consecuencias, ¿no? Entonces, al, al día de hoy, compañeros, esa parte de, de, de lo que el padrino en su momento, este, primer libro, libro azul, primer libro, libro azul, de ahí eh, empezaba a decir, bueno, del libro azul nos vamos a ir a los, este, a los pasos, ¿no? Qué importante es entender la enfermedad del libro azul, compañeros, para pasar a los pasos. ¿No? Yo lo veo así al día de hoy, compañeros. O sea, he, he pasado procesos dentro de Alcohólicos Anónimos que no sucede nada, güey. Creo que estoy peor, creo que voy para atrás, creo que, que, que mi siguiente llegada es al psiquiátrico por la falta de comprendimiento. Hay discrepancias, hay puntos de vista y antagonismo. Yo fui muy criticado eh, durante mucho tiempo por lo del libro azul. ¿Por qué? Llegó el tiempo en que tú llegabas a un grupo y llegaba el nuevo y lo primero que le daban era los 12 pasos. Los do, es, fue, se hizo como una especie de tradición. Y yo decía, ¿cómo le vas a dar al nuevo los pasos? Se si aparece hasta el capítulo quinto. Entonces tú le das los pasos, ¿qué pasó con los agnósticos? Algo más sobre el corismo, hay una solución. Ya me lo adelantaste, además sépanlo. Durante 14 años nos la llevamos con los puros enunciados. No había desglose de pasos. Nosotros, ¿cómo éramos? Pues en el libro azul vienen los pasos. Si tú te lees capítulo quinto, enfático dice ahí, en este momento, con esta pequeña oración, estás entrando a tu tercer paso. Capítulo quinto dice, vamos a hacer cuarto paso, un inventario. Sexto capítulo dice, aquí vas a hacer el quinto. Sí, todos los pasos vienen en el libro entonces yo decía, no se peleen conmigo, estoy dando una información porque durante muchos años cometimos ese grave error. No sé si porque es más barato o porque es bien el programa y siempre los pasos, no le dé los pasos al nuevo, dale el libro grande. Primero que sepa la opinión del médico, lo que es el prólogo, hay una solución y después ya lo metes a los pasos. Los pasos, compañeros, pues si no sabían... La primera edición del desglose es hasta el 53. Entonces, imagínate, si el libro sale en el 39, tienen que pasar 14 años para el primer desglose. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Con el libro grande. Es más, hay gente, no había grupos, acuérdate, Ramiro, no había grupos, mija. Pero sí mandábamos el libro. Hay una vieja historia, yo la quiero creer, que allá en Groenlandia, allá donde están este... Pues algunas avanzadas, no sé, de torres o algo, eh, llegaban los eh, buques cargueros y les dejaban barriles de, de aceite, eh, combustible y alimentos. Entonces un día, fíjate, pues con ese pinche frío, los tres, cuatro que estaban ahí eran bien pedotes. Y llegó el momento que se acabó el pinche alcohol. Entonces ahora, ¿qué van a hacer? En lo que llegaba el próximo pinche buque, fueron a los pinches barriles donde estaban todos los pinches abastos, Sacaron lo que había y abajo el vio un color amarillo rojo que le llamó la atención. Entonces vaciaron el pinche abril de todo en el libro de Alcohólicos Anónimos. Y este cabrón lo empieza a leer y dejó de beber primero porque ya no tenía que beber el pendejo. <risa> Segundo, porque ya cuando llegó la, pro, la, ya, llegó la provisión de que le llevaban alcohol con el frío, ya no bebió con el puro libro. Y en aquel tiempo, nechos a los pasos, los pasos, eso viene después. Mira, ¿cuál es línea 24? Mira, acuérdense, no les hables de Dios, miles, este es tu catre. No les hables de paz, tradiciones, dile, a las 10 de la mañana tienes tu platito de sopa, no les hables de Dios, diles, mira, esta coche es tuya, nomás lava la pendejo. Y de ahí vendrá todo lo demás, y me voy explicando, por eso yo soy necio, aferrado, pero con convencimiento de datos, libro grande. Para poder entender los pasos, les digo, denle al nuevo y lo vamos a traer. Un folleto que se llama Un Punto de Vista sobre Alcohólicos Anónimos. Es una chulada, mira, nomás dos partes, dice ahí. ¿Por qué tanta insistencia en subir a la tribuna? ¿Por qué tanta insistencia en hablar del historial? ¿Por qué tanta insistencia que tienes que levantar el fondo? ¿Por qué tanta insistencia en el inventario, en la escritura y en la experiencia? Dice Un Punto de Vista. Porque dentro de las características, entiéndase viejos moldes, con las cuales llega el enfermo alcohólico emocional, la más arraigada, la más difícil, por ende, de desaparecer, es la de sentirse culpable. 
Por eso dice, cuarto, quinto paso es descargo. Es todo, eso es todo el cuarto, quinto paso. Ahora ya van escrituras especiales, a ver si con esta escritura quedo y ya voy. En... Si nomás es un descargo de culpa, a ver, desmiéntanme. En aquellos tiempos no había hacienda, señores, me estoy metiendo en pedos, pero ni, ni hablar. Eh, había fogata, nueva cruz, ni nada. Entonces, terminabas tus hojas, hacías tu quinto paso, te llevaba el mismo padrino a la fogata y te decía, quema tus hojas. Llegaba, te metía a la oficina, abría su cajón y se acaba un ojo en blanco. ¿Qué ves aquí? Un ojo en blanco, padrino. Correcto. Así el día de hoy ha quedado tu vida a cambio de juicio y actitudes. Hoy fuiste liberado de tus culpas porque yo soy el conducto de Dios, no porque sea pipos, sino porque soy el quinto paso que dice ante Dios y ante otro sí. ser humano. Hoy a través de Dios ha sido perdonado, tu vida quedó en blanco, casi casi le dijo, y eres blanco como la nieve, chinga su madre. Pero hay de ti si mañana le ensucias, eso era hoy. ¿Qué ves aquí? A la verga, padrino. No, no me vas a creer. Oh, que su puta madre. ¿Qué ves aquí? Está pesado, padrino. Oh, que tu pinche madre. Hable con honestidad. Te vas a tronar, padrino. Chinga tu madre, ya. Estoy viendo a Jesús llorando por mis pecados. Ahora ya todos tienen que ver. Sí me expliqué. Nos estamos alejando. La idea original era esta. Oje en blanco, y si le ensucias, y es pedo tuyo, ya no culpes a Dios, hoy fuiste perdonado. Entonces yo insisto que primero es el libro grande, libro azul, texto básico, y después lo que quiera. Y no tengo nada en contra de los talleres, por Dios, ni de los decodificadores, ni cautos, gente preparada, el lado y estudian. En mis tiempos, ¿tú crees que nos dejaban estudiar? Llegabas con el padrino. Me ofrecen chame McDonald's. McDonald's no te salvó la vida, hijo de tu pinche madre. Vente a tomar una guardia. Padrino no quiere estudiar, hijo. Mejor estudia el programa, pendejo, para que no te vayas a beber. Quiero estudiar inglés, mejor español, porque no se te entiende. Así nos trataban, cabrón. Hoy las nuevas generaciones tienen el derecho de ser psicólogos, de ser terapeutas, coaching, pero que nunca se les olvide que todo parte. Entonces imagínate. Es que no sé glosar, pues aprende. ¿A poco eres que los primeros que empezaron a glosar sabían? Daban un punto de vista. Alguien que tenía a lo mejor más conocimiento daba un punto de vista. Y así es como se empieza a glosar. Sin importante nada más es compartir. Yo sigo insistiendo en que primero son los... Eh, que primero es el libro grande y después viene siendo eh, los pasos y tradiciones. Hay un grupo que se llama Transmítelo. También lo voy a traer. Eh, una de las compañeras tiene imprenta y tienen un libro nada más de ellos, ¿eh? O sea, es el mismo nomás que la pasta es de ellos, se llama Transmítelo. Libro azul, pasos y tradiciones, todos en una sola presentación. ¿Para qué más? ¿Para qué más, mi hermano? Es una chulada. Sí, compañero, ¿no? El día de hoy este, lo que estamos tratando de hacer es pues, que todos tengamos la información, ¿no? Y en su momento, por lo que es nuestra revista Plenitud y, y, y trae... Eh, o lo que estábamos estudiando, compañeros, este, qué está sucediendo en los grupos. Yo creo que nos confiere este, transmitir lo que se nos dio desinteresadamente y, y nos hemos equivocado, esa es la realidad. O me he equivocado, ¿no, compañeros? Yo llego a esa parte y que me quedo con un ching, me quedo con mucha información de ustedes, compañeros. Nuestra siguiente transmisión va a ser el, el próximo lunes. Son invitados, compañeros, por ahí ahorita terminando la transmisión, este, vamos a hacer algunas, algunas actividades, este, el día de mañana, ¿no, Padrino? El día de mañana, compañeros, es, este, en el Teatro del Pueblo, este, nos falta el dato, compañeros, del horario, ¿no? Pero es un evento para nosotros en México, compañeros. Es la llegada del mensaje, 18 de, de, 46, de septiembre de 1946, como cayó en domingo, yo creo que por eso lo pasaron para mañana. Para mañana en el Teatro del Pueblo, y es una experiencia formidable, ¿no? Ahí tuvimos la oportunidad de ver en fotografías a los 100 primeros alcohólicos, ¿no? Pues, a ver si nos la robamos. Ojalá. Man. Porque también queremos tener eso, queremos ojalá. tener una manta donde todos conozcan los 100 primeros alcohólicos. Yo nomás no conocía a Billy Bob. Imagínate si le digo que ahí en una de esas fotos... Esta una muchacha joven, hermosa, que se llama Jane Studebar, llegó en el 37 y nadie la conoce. Y ahí viene con los primeros alcohólicos 
Sería Nos genial, falta ¿no? todavía mucho por aprender. Recuerde que no somos profesionales. Estamos haciendo un servicio para nuestra propia recuperación. Participaciones, o ya nos vamos a enfrentar. Saludos, Pai, no te vayas por ahí algunos saludos. Guillermo Peralta, saludos. Este, Rey Flash, saludos. David Barreto, saludos. Hasta el padre, ¿no? Luis González, saludos. Algo que emociona, te has dado cuenta que desde la primera emisión, la primera que se conectó fue Alex Sierra. Sí. Chau. Chulada de mujer. Sí, compañeros, en su momento este, estamos aquí todos los lunes, estamos enfrente, compañeros, de la Escuela 262, entre Avenida Palmas y Calle Piastic. Este, si gustan, en su momento todos somos parte, compañeros, lo único que estamos haciendo es dando un punto de vista ¿no? sobre lo que entendemos de los principios espirituales. La verdad están los libros, compañeros. Esperemos, ojalá que el día de mañana tengamos la oportunidad, compañeros, de ser parte de la historia. No hace... Hace este, muchos años, compañeros, estuvo esta junta de información en, en, el, en el Teatro del Pueblo. ¿Quién se iba a imaginar, no, compañeros, que en su momento hubo, hubo siete alcohólicos? Pa, no, no, se fue transmitido en, en, en el libro, en el periódico Universal y llegó hasta Contreras, ¿no? llegó hasta Contreras, ¿no? Y yo creo que a infinidad de, de lugares en la Ciudad de México, compañeros, el día de mañana, pues vamos a estar ahí, compañeros, si gustan ir y los que gusten ir, compañeros, en el Teatro del Pueblo. Búsquelo así, este Teatro del Pueblo, en este en el centro de la Ciudad de México. ¿Tienes el dato de la, de la dirección, tu pueblo? ¿Tú te la sabes, del Teatro del Pueblo? Sí, es Abelardo Rodríguez, se llama el pueblo, el pueblo pendejo, se llama el... este el el, el, Es un mercado, es el Abelardo Rodríguez, está en Venezuela y el Carmen. Venezuela y el Carmen, compañeros. Ahí está el Teatro del Pueblo, así se llama, es este Mercado Abelardo Rodríguez. Déjame sí. compartir esto antes de irnos sí, pues, no. eh, De la revista que te este, digo Cada revista de estos eh, ¿Se acuerdan que les dije que traía un trabajo de Eric Front? Fíjate, hasta para poderlo sacar En un pinche puesto de algo Dice, el amor No es esencialmente una relación Con una persona específica Es una actitud Es una orientación del carácter Que determina el tipo de relación De una persona con el mundo Lo vuelvo a repetir O si se... No, sí. El amor no es esencialmente una relación con una persona específica. Para aquellos que dicen, creo que esta es mi felicidad. No, tu felicidad no está al lado. Está en una actitud. El amor es una actitud, es una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo. En una relación pareja, la persona más dependiente es la que va a llevar la batuta. Por eso muchos sufren. Este es el arte de amar. Una actitud hacia la vida, un que, que por cada maldición tú des una bendición, que por cada que te chacalen tú los ames, que por cada crítica tú des una adulación. La vida es como un eco, señores. Tú párate en el precipicio y chingas a tu madre, ¿qué dice el eco a 20? La tuya, botellita de Jerez, carcacha, carcacha, ¿sí o no que se te regresa? Pero párate en el precipicio y di te amo, que te regrese el, el eco, te quiero un chingo. La vida es así, es un eco. Lo si tus es. pensamientos son negativos, que se, se llama boomerang, acuérdense. Entonces, por cada maldición, tú una bendición. Por cada crítica, mi agradecimiento. Por cada chacaleo, yo te bendigo. Ese es el arte de amar. No es una relación sentimental, es una actitud y la determinación de carácter, hacia una orientación de amar a todos, como un todo, lo que marca el capítulo 11, amarás a tu prójimo como a ti. Chulada de revista, te voy a enseñar algo, dale. Pues ya nos vamos, Pedro. Vámonos, despídense todos, nos quedamos o, o que con, se despidan. Nos quedamos con eso, nos vemos el próximo, el próximo lunes a las 11 de la mañana, esperamos que mañana podamos este, hacer algo, compañeros, en la mañana, esperamos que podamos hacer algo en el, en el Teatro del Pueblo, a ver si por ahí hacemos algo, ¿no? Pero ya hasta que esté, antes de que nos corran del, trato, del Mira teatro. Mira qué bonita portada lo que te y decía. Este... Hay un chingo de imágenes de poca madre que debería de venir en la portada de una invitación, algo que impacte, algo que llegue. Mira nomás qué bonita. Y de esas debe de haber un chingo. Ah, ah, podemos poner hasta la Fida Calo, con todo y su pinche, su guata, y todo, para pues, díganme, ¿qué se trata este pedo? Sale. 
Nos despedimos, compañeros. Despídanse, compañeros. Por ahí un saludo a la banda. De y para reportándose, pónganse chingones. Nos vemos de hoy en ocho. Nos vemos lunes. Sean felices y si no son felices, no se junten conmigo.